السلام علیکم مین ویلکم بیک ٹو دا لف پوڈ کاسٹ آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں اٹس لائک اے بلاسٹ فرام دا پاسٹ مسٹر نبیل نہال آف دا بینڈ آر او فرام بیک ان دا ڈے ہاؤ آر یو سر آل گڈ ہاؤ از اٹ لائک بینگ بیک ان کراچی یو کیپ کمنگ آئی یا یا بیکاز آف سم ورک آئی ہیئر فریکوینٹلی سو اٹس گڈ اب دوست نہیں ہے یہاں پہ لکس ڈفرینٹ موسٹ فرینڈس وینڈ ابراڈ یا سو یا آئی مین بٹ آئی کیپ میٹنگ گڈ پیپل لائک یو نہیں ہمارے لیے تو یو نو ون آئی واز آئی تھنک آر او کب آیا تھا آئی تھنک میں کوئی پندرہ سولہ سال کا تھا اس وقت مے بی اولڈر اینڈ you know just seeing that uh, approach to songwriting and having a guitar as like this virtuous virtuoso instrument jo beech mein solos bhi aa rahe hain aur compositions bhi guitar based hain yeah to wo local scene mein on a mainstream level dekhna with you know or vocals mein thode eastern influences bhi chal rahe hain wo bahut mazedar scene tha obviously we had janoon before that yeah but yeah. this was like a A little more in the step different. of progressive yeah. music yeah. that I was listening to. Yeah, know? yeah, exactly. No, I'm surprised sometimes to hear these great compliments, people like you. That in I think, at that time, maybe... <laughs> yeah, maybe more uh, than you realize, yeah, people yeah, were listening. We, we never realized <laughs> that it will make, uh, make up a mark out there. Yeah. Because I had to make music for myself. Yeah, and I think, <laughs> honestly, you know, as a producer, I think this is... کہنا ہوتا ہے آرٹسٹ کو یو نو ڈونٹ تھنک اباؤٹ آڈینس کو سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے سمجھ تمہارے اپنے آپ کو اگر آ جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو بھی دوست ہے کہ میرے لیے جو اچیومنٹ ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ جب میرا گانا بن کے فائنل مکس میں سن رہا ہوتا تھا نا دیٹ واز اے فیلنگ میری اپنی سیلف سیٹسفیکشن پوری ہوگی اب اس کے بعد کوئی اس کو سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے رائٹ وہ اس کی اپنی مرضی ہے اگر وہ سنتا ہے آئی مین آئی ریلی رسپیکٹ آل دا لسنرس لائک مائی میوزک ہوٹ فائن آئی مین اٹس دیئر چوائس بٹ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اباؤٹ یو نو شروع میں آپ نے کراچی میں کس طرح میں گٹار اٹھایا اور کیا انسپریشن تھی اور ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ ٹو لرن میرا الٹا سوال یہ ہوگا کہ آئی مین لوگ انٹرسٹیڈ بھی ہیں اتنی پرانی اسٹوری سننے میں رائٹ بیکاز آئی لیو لانگ ٹائم گو آئی مین اٹ واز لائک ٹوینٹی ایئرس بیک آئی تھنک البم ریلیز کیا تھا اس کے بعد آئی جسٹ وین آؤٹ سائڈ پاکستان دین آئی ایم جسٹ لیونگ اوور دیئر مطلب اگر مجھے انٹرسٹ ہے دیٹس آل آئی کے لوگوں کو تو ہو گئی سو دین پوڈ کاسٹ کی جو آڈینس ہے پھر وہ ہمارے ایکس آر او فینس ہوں گے کافی لوگوں نے مجھ سے بیکاز اب اس کو پوڈ کاسٹ کو اباؤٹ ایک سال ہو گیا اور ہمارے دس فوڈ بھی کلوز ٹو آر فورٹی ایتھ ایپیسوڈ سو دے ہیو بین بلیو اٹ آر ناٹ مینی ریکویسٹ فار نبیل نہال لسنرز Yeah. Give me your number. Yeah, yeah, that's yeah. That's how I we connected. Know. Yeah, yeah. No, the, thanks to him, he yeah. also convinced me actually. Yeah. Uh, Rahil, right? Yeah. yeah. Uh, he told me, and he told me a lot of people. There are other people who are saying, you know, they were requesting me. Yeah. And you know how uh, lazy I am. I think we've been talking for four months. I think we've been talking about it. Yeah. Yeah, so uh, rewinding back to yeah. the history, I was never in Karachi. I was mm. born and uh, brought up in Saudi Arabia, mm. Al-Khobar, a mm. uh, small community. Uh, and there were early inspirations. I say that the family is a big credit. Mm. Uh, I mean, they were also really good listeners of music, especially my father. Uh, my parents, my mother especially, Uh, she really encouraged me in the start. I remember that there was a 
I think I was in fifth class, sixth class, right? Mm-hmm. I used to see uh, Bahrain TV yeah. uh, showing uh, Mark Knopfler Dire Straits <laughs> concerts, mm. uh, you know, in the night. So mm. I used to. At uh, the early age, I was listening to them. You know, Mark Knopfler was a star back then. Absolutely. So that was my early inspiration. Mm. Then I went towards uh, you know slow rock, just the bands that they. My brother, US, when he came back, I think to visit, so he bought a CD mm-hmm. that was that was having like twelve tracks. His mm-hmm. number, first number was ACDC. Mm-hmm. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. His number, first number was ACDC. Then he bought a CD that was like twelve tracks. एंड वहाँ पे जो एक चीज़ होती थी वो यही थी कि आप अगर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो वह हराम है राइट सो इट वॉज लाइक अन यूर डूइंग एक्चुअली इफ आई फैम प्लेंग गिटार मोस्ट द पीपल आउट देयर बट माई फैमिली वॉज रियली ओपन माइंडेड स्पेशली माई मदर तो मैंने कहा मुझे गिटार बजाना है सो यू नो मेरे चचा जो थे वो uh, जो लोकल उधर के शोज होते हैं कंपाउंड वगैरह में सो ही हैड अ गुड जिसे कहते हैं ना म्यूजिक लॉबी तो उसमें क्या था कि जो हारमोनियम वाले गजल सिंगर्स गजल महफिल्स राइट इवन अभी भी होती हैं आई मीन इफ यू गो टू मिडल ईस्ट दुबई सऊदी जो कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट है दैट्स मोस्टली प्राइवेट पार्टीज जहाँ पे गजल महफिल्स होती हैं तो मैं वहाँ जाता था उधर मैं देखा कि यार एक इंडियन बंदा गिटार हो जा रहा है कि यार इससे सिखवा दें वो सारे इंडियन गाने बजाने वाले बंदा राइट फिर उसने जब मुझे सिखाया पहला लेसन दिया मैंने यार दिस इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज नॉट गिटार राइट आई यूज टू लिसन टू लाइक सट्रियानी एंड ऑल द स्टफ बिल्कुल सो उसके बाद फिर इतफाकन जो था वो उनके दोस्त का एक बेटा आया था रेहान ही यूज टू बी इन बैंड ओवर हेयर सो देन आई ग्रैब अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स लेसन लिए उसने कुछ कॉर्ड वर्ड सिखाए और दूसरी बात ये थी कि मेरा एक क्लोज दोस्त था फारूक रऊफ और शहजाद दो मेरे बडीज एक ने बेस बजाना स्टार्ट किया एक ने की बोर्ड्स मैंने गिटार तो वी मेड अ बैंड एंड मुझे याद है घर की बेसमेंट में उस टाइम वी रिकॉर्डेड लाइक ट्वेल्व सॉन्ग्स आई थिंक इन थ्री वीक्स एंड ओरिजिनल से सारे ओरिजिनल से और मुझे बजाते हुए आई थिंक छः महीने हुए थे रिकॉर्ड कर लिए थे आज तक मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टेप पे कैसेट की आई वुड लव टू हेयर एंड या और क्या मतलब उसमें लिरिक्स भी थे बट सब कुछ एवरीथिंग लिरिक्स भी खुद लिखी थी हमने मेलोडी पूरी बनाई थी पूरे गाने अरेंज भी किए थे और फिर गाया किसने था वो मेरा जो की बोर्ड दोस्त है फारूक उसी ने गाया था ये वॉज अ गुड वर्क लिस्ट बैक देन एंड दीज गाइज आई फील के यार मेरे कुछ दोस्त हैं जस्ट लाइक फारूक ही इज अ ब्रिल इन पैन इस मैन बट दे नेवर केम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री आई वॉज द वन एक्चुअली यू गॉट लकी और फॉर्चुनेट यू कैन सी के यू नो इतना म्यूजिक बाहर निकल गया लोग सुनते थे बट हमारा तो सऊदी में यही था वी आर प्लेइंग फॉर आवर सेल्स राइट दैट से फिर उसके बाद ऑबियसली मैं आई मीन जब बीच में कराची आया राइट right, छुट्टियों वगैरह में तो आई वॉज लाइक मुझे सीखना गिटार राइट right, तो उस पर आई थिंक एक कोई इंस्टीट्यूट थी सरगम तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर गोइंग ओवर देयर ही सेट के उधर चले जाओ फिर मेरा मेरा कजिन था उसने कहा यार मेरे घर के बराबर में एक बंदा रहता है लंबे लंबे बाल हैं उसके एंड आई वॉज लाइक फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड बैक दैन राइट एंड ही सेट के मैं उसके पास लेके चलता हूँ उसको एड्रेस पता होगा इसका इंस्टीट्यूट का सो वैन आई वेंट ओवर देयर उसके घर पे ऊपर बुलाया उन्होंने मैं ऊपर गया दरवाज़ा खोला तो मैं देखा कि वो बंदा जो है उस पर सटरानी का बिग मैड मून का सोलो बजा रहा है वो था फराज राइट एंड देन उसके साथ अदील बैठा हुआ था ही वाज प्लेइंग सम अदर सटरानी स्टफ एज वेल स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स का गिटार हाँ वॉज लाइक क्रेजी मैन मैं कहाँ गया सऊदी से निकल के यहाँ पे सऊदी में तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं ना गिटार प्लेयर वहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं होता था सो एंड यू डोंट हैव बुक्स यू डोंट हैव इंटरनेट so you just listen to music and just try to play with that good luck <laughs> <laughs> no tabs hame yeah. ye tabs ka bhi nahi pata tha ha to i went over there i said ke yaar sargan ka bata do to nahi maine usko sabse pehle ye wala faraz ko ke are you playing big bad moon to dono ruk gaye baja ke maine kaha ke tumhe kaise pata kyunki i think pure karachi ke andar mere khas ek 8 se 10 log honge ha puri music industry mein jo ke is kisam ka is kisam ke guitar player sunte the us waqt ha 
और उस वक्त गिटार की एक अलग दुनिया थी वहाँ पे ना सो सो उसने कहा कि यार तुम तुम्हारी लिस्टिंग बहुत अच्छी है मैं तुम्हें सिखा देता हूँ तो आई थिंक आई वॉज देयर फॉर टू वीक्स तो आई ऑलवेज से कि आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ के मैंने फराज से प्रॉपर तरीके से सीखा लेकिन आई वॉज लाइक वन ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टूडेंट्स राइट सो फराज ने मुझे स्केल्स वगैरह बताए मैंने किया यार ये क्या इस केस का मकसद सीन क्या है तो कहते मुझे भी नहीं बता <laughs> बजाता वो बजाना तुम भी बजाओ ऐसे हाँ। राइट मैंने कहा क्या कैसे बजाए राइट निकालूँ कैसे तो कहता था उस, उसने जो वो टिप दी थी ना मुझे आज तक मैं आई थिंक uh, उसको कहता हूँ कि दैट्स द बेस्ट टिप फॉर एनी गिटार प्लेयर उसने कहा कि बस गाना लगाओ हाँ। और उसके साथ सोलो निकालो कोशिश करो Hmm. जैसे भी है सो यू योर एयर ट्रेनिंग दिस इज एयर ट्रेनिंग राइट वी डेंट नो सो आई जस्ट यूज टू स्टार्ट प्लेइंग विद द सॉन्ग एंड आई जस्ट स्टार्ट लर्निंग विच मतलब अब थोड़ा सा वो उस चीज की वैल्यू शायद लोगों को hmm. मालूम नहीं है यू नो यंग प्लेयर्स इट्स सो इजी जस्ट यूट्यूब ये किससे कैसे बजाते हैं ये कैसे बजाते हैं राधर देन स्पेंडिंग टाइम टू एक्चुअली ट्रांसक्राइब बाय लिसनिंग यस ही इसका uh, एक एक दो मसले होते हैं ना इस वजह से राइट यू सी द लॉर्ड ऑफ गिटार प्लेयर्स नाउ आर मोर फोकस ऑन टेक्निक राइट राधर देन प्लेइंग इट फ्रॉम हेयर राइट सो म्यूजिकलिटी सो यू कैन सी के यार ये बहुत खतरनाक बजा रहा है राइट एंड एक्चुअली समटाइम्स आई फील के इट्स अ गुड एक्चुअली इंटरटेनमेंट बट दैट म्यूजिक यू के नॉट लिसन you know to a long time it's not going to it's, like it doesn't uh, have a recall ha so, plus usme wo emotional yeah. catch nahi hota yeah exactly na so yeah. you, you can't listen it again and again Bilkul. right to isse kya hota hai ki aapki aap sari uh, jo cheeze hai na music ki hmm. wo aapko help karti hai hmm. like your melodic sense hmm. your technique hmm. you playing with the band actually you're playing with the band yeah. right yeah so you don't need anybody else yeah दिस इज समथिंग दो हफ्तों के बाद अच्छा दो हफ्ते थे तो उसने टाइम तो था नहीं फराज ने पेंटोनिक स्किल सिखा दिया तो उसने कहा यार तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें टेबलेचर पढ़ना सिखा देता हूँ सो उसका एक दोस्त था साध वो भी बैठा रहता था उधर अच्छा गिटार प्लेयर था नून वॉज इज फेवरेट नून वॉज माई फेवरेट एज वेल right extreme ka guitar player yeah, yeah. i used to like he was the biggest inspiration of mine right wo bhi no. extreme ki nahi yeah, tum jo aayi wo bhi far aa sakti exactly so <laughs> so bas usne uh, mujhe tap par nahi sikhai hmm. right and uh, usne kaha ye book hai puri hmm. lekin iski photocopy to milegi uh, ek aur guitar se right <laughs> to uske paas jana padega mere gacha main gaya to wo rizwan tha so rizwan was really nice uh, Uh, champ, I mean final cut tha, and he used to be a star back then because yeah. final cut, you know, बहुत फेमस हुआ था हॉट थे या सो खैर उस उससे मैंने पूरी कॉपी वगैरह कराई सऊदीया चला गया एंड देन आई जस्ट लर्न फ्रॉम दैट बुक टैप स्केल्स वगैरह सब कुछ फिर फिर मैंने टैप्स के ज़्यादा नहीं बजाया बिकॉज सब लोग उस जमाने में ये कहते थे कि टैप्स में नहीं बजाना राइट इट यूज टू बी लाइक के टैप टैप गिटारिस्ट है अच्छा तो वो बात नहीं है उसमें हाँ, तो मतलब इसके कान इतने तेज नहीं है कान नहीं है तेज और टैप से देख के तो हर कोई बजा लेता ना हाँ, एक्चुअली <laughs> ये सरा सटयानी का सोलो तुम हाँ, सुन निकाल के निकालो हाँ. अच्छा इट यूज टू टेक मी लाइक फाइव आवर्स फोर आवर्स लेकिन ये होती है आपकी एक वेल होती है कि मैम छोड़ना नहीं आई डोंट वॉन्ट टू अच क्विट क्योंकि बाद में नहीं निकल रहा होता सो यू हैव टू स्ट्रगल सो दैट्स एक्चुअली ट्रेनिंग बिल्कुल खुद सेल्फ लर्निंग थी लेकिन उसके बाद फिर जो मैं जिसको क्रेडिट देता हूँ जिसकी वजह से वाकई में मेरे म्यूज़िक का एक डिफरेंट जो है वो लेवल पे मैं गया हूँ राइट दैट वॉज वेन आई एक्चुअली वेन टू यू एस एंड आई लर्न प्रॉपर वेस्टर्न क्लासिकल फॉर वन ईयर ओ वाह या तो अगेन अब अब जिस तरह मेरी लाइफ में सी द आई गिव क्रेडिट टू माई फ्रेंड एंड यू नो फैमिली जो जिन इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बहुत से लोगों की होती है कि यू नो व्हेन यू आर एट एट अ स्टेज व्हेन यू से यार आई एम कंटेंट इन माय लाइफ मैं खुश हूँ तो फिर यू नो यू सी बैक एंड यू गेव क्रेडिट टू लॉट ऑफ पीपल लाइक अब जिस तरह मेरी लाइफ में मेरा बड़ा भाई था उसकी काफ़ी यू नो इंस्पायरेशन रही है ही रियली हेल्प मे आउट लाइक मुझे याद है कि 
I think of my school, uh, I was in computer science and I used to go there to my college and I used to see one building out there where people are instruments in the morning. I used to say, I'm calculus ki ja hmm. uh, I should be going there. So I went there one day, so 6 a.m. in the morning you see uh, somebody's uh, practicing guitar, some vocals practice kar hai. Hmm. and that was like, uh, you know, ke, I, ye, this is what my dream is. Yeah. I want to yeah. actually be like this. So I told my brother, you know, I, I will not actually quit my studies, hmm. but at least I want to learn yeah. this Western classical. Yeah. I used to listen to a lot of Eastern classical back then as well. So I think that my teacher was Steve. ही एक्चुअली यू नो उसने एक साल मुझे जो सिखाया इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक थ्योरी दैट वॉज द की थिंग एंड आई वॉज आई बिकेम सो गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे एक्चुअली ऑफर्ड मी ए स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ हरबान शैम्पियन जूरी आती थी एंड दे सेट के बट मैंने कहा कि यार एडवाइस ली काफ़ी लोगों से सबने कहा यार म्यूजिक इज़ इन यू राइट सो और प्लस ये कि स्टाफ पढ़ के मुझे बजाना जो है ना वो hmm. मुझे फिर समझ नहीं आया इट वॉज लाइक आई एम रीडिंग ऑल द टाइम एंड आई एम प्लेइंग एंड देन इट्स नॉट कनेक्टिंग विद माई हार्ट सो इट्स एक्चुअली डजेंट मेक सेंस आई मीन इट्स इजी टू गेट गॉड इन द एकेडेमिक साइड ऑफ इट या यू नो म्यूजिक थियरी में इट्स ऑल्सो एन एंडलेस थिंग आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते तीन मिनट का एक गिटार पीस है आई कैन प्ले ऑन द गिटार बट आई आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली ट्रांसक्राइब क्या बजा क्या रहा हूँ हाउ आर दीज स्केल चेंजेस बीन डिजाइन एंड ऑल दस टफ राइट सो दैट particular point of time i was like yeah music to ma ja raha hu ke i don't want to leave my studies right mm-hmm. because naturally allah ka shukar hai ke i was good at studies mm-hmm. so without effort uh, i used to be in top students in my class right so uh, studies was natural to me to maine kaha jab dono kaam main kar sakta hu so you know i took my own decision not yeah. to go for it yeah Yeah, so so that was the time actually isme acha wo jo theory thi jo maine western classical seekhi hmm. actually that was a theory that actually i implied on first song of mine jo maine wo theory ko experiment karne ke liye banaya hmm. ki let me actually put up a rag inside this western classical theory hmm. right there are many ways to do fusion hmm. right but there's something that i just wanted to explore music yeah. i was a programmer as well yeah. acha to maine music ko Uh, मैंने एक एक एप्लीकेशन भी बनाई जिसमें मैंने कहा कि यार प्रोबेबिलिटी क्या है यू नो देर इज देर इज एन फैक्टोरियल इफ यू नो अबाउट प्रोबेबिलिटी राइट सो मैंने सी uh, लैंग्वेज के अंदर वो एप्लीकेशन डेवलप की कि mm-hmm. अगर तेरह नोट्स हैं तो yeah. उसमें पांच नोट्स के जो स्केल है उसके कॉम्बिनेशन में यू नो कितने स्केल्स निकल आएंगे फिर okay. साथ में कितने निकल आएंगे सो इट केम टू मी Like thousands of numbers, mm. I don't even remember. Yeah. Like nineteen thousand scales, right? Yeah, yeah. So yeah. I used to do all of this, you know, experiments back then. Interesting. Yeah. yeah. I hope I didn't, uh, you know, went too much in detail. No, no, no. The, I mean, yeah. I have also read all of this. So it's, it's, it's. I uh, mean, I have never music theory side actually. Hmm. Never. 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 it's it's a very daunting thing to figure out the the theory side and it is I and and you know i'll tell you something interesting yeah. okay music is actually uh, very close to people who know maths yeah and uh, maybe university ke andar i think mai jin do teen guitar players ko janta tha hmm. wo acche programmers bhi the including yeah. me yeah uh, naturally हम लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग ज्यादा अच्छी कर रहे थे यू नो एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु वर ड्यूरिंग माय डिग्री एंड देन आई फाउंड आउट कि इट्स एक्चुअली यू नो म्यूजिक इज हाँ आई हैव अ बुक ऑफ स्टेज लाइक म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स या आई मीन इट्स ऑल द सेम इन द एंड वही जो आपको एंड देन नेचर नेचर में जो आपको सेल्स से लेके बर्ड माइग्रेशन पैटर्न और सब चीजों में जो सेम नंबर्स यू नो रेशियोज अपेयर करते हैं वही रेशियोज आप म्यूजिक में अप्लाई करें तो कॉर्ड्स और स्केल्स बननी शुरू हो जाती है या एग्जैक्टली तो उस वक्त जो था मेरे भाई ने पैसे दिए वो उसके पूरे एक साल के मैंने अपनी पॉकेट मनी से निकाल के दिए कहा स्टूडेंट मनी तो वो सीखे फिर यू नो बिकॉज फैमिली रीजन 
first time that I came to Pakistan in '98, actually. Okay. Yeah. So that was uh, the first. I mean, first time in terms of getting any kind of visa. Sometimes visit to Karta rather than. Uh, and that uh, I think Oswak Jota Kami uh, hmm. met me because he was uh, my school friend hmm. actually in Khobar hmm. in Saudi Arabia. So, उधर से फिर you know music music का scene start हुआ मेरा basically because I was doing my bachelor's there anyways right yeah yeah but Kami used to love my playing and he used to yeah. go to everybody and say yeah. <laughs> those that. So then, आने के बाद then what was the first like entry into the formal इंडस्ट्री मतलब लोगों के साथ सेशन प्लेइंग करना रिकॉर्डिंग सो एक्चुअली सो से पहले तो पहले ये सब या इन 98 एक्चुअली आई वाज आई वाज अ सेशन म्यूजिशियन आई थिंक मोस्ट ऑफ माय टाइम या आरो तो मैंने 2000 पर 2 में बनाया एक्चुअली जो फॉर्मल आरो है वैसे कामिक सत्ता वाला आरो जो है दैट्स अ वेरी सेपरेट डिबेट दैट आई ऑलवेज सी बोथ आर डूइंग कामी एंड फारूक and uh-huh. sometimes i laugh also okay are mm. you know <laughs> it's interesting debate yeah, yeah. jo unsolved mystery hai kuch logo ke liye to aur rahi ki achhi baat hai ha to at that point of time mujhe kami sabse pehle dekhega junaid bhai ke paas acha he used to play with junaid amshed okay no, right mm. and he said ke yaar mera dost hai isko mm. sunaye to junaid bhai ne suna he loved he loved me he said ke yaar tum pocha baja rahe ho mm. to main kaam kar raha hu mera dil ki baat ka album uh, dil ki baat nahi sorry uh, us raah par album record ho raha hai mm. तो उसके डेमो के लिए ना मुझे गिटार प्लेयर चाहिए hmm. तो मुझे लंदन भेजना है अपने डेमोस hmm. मैंने कहा सही है अच्छा उससे पहले जो था वो एक्चुअली जब मैं यूएस में था दोस्तों के साथ तो मैंने एक फिर वही मेरे जो पुराने दोस्त थे उनके साथ मिलके मैंने एक बैंड बना लिया था वी ओपन फॉर जुनून एज वेल आई थिंक बैक इन नाइन्टी सिक्स इन यू एस वेरी गुड जुनून के क्राउड में हमने ओपन किया था तो मैं आई वॉज अ लाइव म्यूजिशन आई यूज टू प्ले जब मैं एक साल पढ़ रहा था तो मैंने जैज बैंड में भी था मैं अच्छा पार्ट ऑफ एकेडमिक राइट एंड दैट्स व्हाई आई हेट जैज नाउ बिकॉज वो जो वाइफ है व्हेन यू आर अ रॉकर एंड समबडी इज एक्चुअली पुटिंग यू इन यू हैव टू लर्न जैज देन यू लाइक नहीं यार मुझे तो सैच बजाना है ड्रिंग में बजाना है राइट मैं जैज बजा के क्या करूँगा तो उस वक्त जो था ना आई थिंक बैक दैन आई वॉज टोटली इन लाइफ सो जब जुनेद भाई मुझे स्टूडियो में लेके गए so and there were eight acts mm. and every thing was on tape and aapke paas ek ghanta hai ek gana bajana hai yeah uske shift ke paise bhi ja rahe hai yeah. right yeah. so you're better be good on. right uh, you can't take multiple takes and uh, jab maine pura bajaya hai album us mm. waqt demo mm. and that was that went really bad mm. and junaid bhai said ke unhone mujhe bithaya aur unhone kaha yaar dekho तुम बहुत अच्छा बजाते हो लेकिन तुम्हें स्टूडियो का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज स्टूडियो का जो एक जिसे कहते हैं ना एक फेयर फैक्टर होता है था उस जमाने में अब नहीं है जब आप स्टूडियो के अंदर एंटर होंगे ना तो दे वॉज अ फेयर फैक्टर सो बहुत से गिटार प्लेयर बजा भी नहीं सके कभी सेशन म्यूजिशन नहीं बन सके एंड ही वॉज लाइक के यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड मैन आई मीन दिस इज लाइक अ जंगल राइट इफ यू डोंट प्ले गुड तुम्हें कोई बजाने का चांस नहीं देगा बट किसी के लिए बजाना नहीं बजाना तुम अच्छा बजाते हो तुम प्रैक्टिस करो तुम yeah. प्रैक्टिस नहीं करते एंड yeah. बात तो सही थी बिकॉज मैं हमेशा म्यूजिक को एज अ हॉबी ले रहा था hmm. उस टाइम में यू नो दैट वाज एक्चुअली द थिंग के मैं इमरान खान का भी बहुत पुराना फॉलोअर हूँ राइट क्रिकेट की वजह से बचपन hmm. से तो उसके hmm. मुझे एक चीज़ याद आती थी इमरान खान के कोर्ट की सी वेन आई यूज टू लूज अ मैच राइट दैट्स वेयर दैट गिव मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी यू नो टू प्रैक्टिस मोर Yeah. and strive to win more matches yeah yeah so that was a thing yeah. ke jo clicked me hmm. ke yeah i mean i'm not that good hmm. but i have to practice yeah so then i started practicing like crazy hmm. to usme ye hua ke kami ek album kar raha tha shahzad mughal ka shahzad mughal used to be i think in arsh hmm. back then yeah to he was a great vocalist as well to kami ne album kiya tha uska kami ne kaha guitarist chahiye hmm. तो मैंने कहा सही है मुझे दो मैं यू नो डेमोज बना के देता हूँ तो मैं जब दिए तो शहजाद वो गिटार प्लेयर एज वेल ही लव इट ही सेट के या तुम ही वो जाओ मेरे एल्बम में मैंने कहा सही है सो आई प्लेड दैट एल्बम वो जो एल्बम निजार नानी के स्टूडियो में फिर रिकॉर्ड हुआ सारा अब वहाँ से निजार भाई से मेरी मुलाकात हुई एंड निजार भाई सच अ नाइस जेंटल आई मीन उससे मैंने इतना सीखा है आई थिंक फिर मैं उनके स्टूडियो में कोई डेढ़ साल रहा हूँ एंड आई यूज टू बी वेरी क्लोज विद निजार भाई इनके कोई आई थिंक कितने जिंगल्स भी मैंने उनके साथ बजाए उधर में मेरी जो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी है बजा बजा के यू नो 
and it Nizar bhai was a tough producer yeah <laughs> i mean he was not uh you know someone easy uh, trying to, to get with. the best out of you I yeah, yeah yeah i mean he he used to say ke i think um, ek amir zaki hai hmm. jo mera favorite hai huh. aur uske baad wo kehte the ki mujhe tumhari playing pasand aayi hai so lekin main jo kahunga wo tumhe us tarah bajana hai acha and i was really yeah, massive uh, compliment ha to nizar bhai ke se us ek saal mein baja bhi liya ki he used to say ke ha ye acha lag raha hai dal do to उसी दौरान फिर आई थिंक दिन फोन आया मुझे कहने लगे कि यार वो फैसल याद है तुम्हें स्ट्रिंग्स का वो आया है मेरे स्टूडियो राइट वो लोग वापस आ रहे हैं इट वॉज टू थाउजेंड आई गेस राइट हाँ पहला सर की लेके आया ना तो अब वो जो था वो फैजी एक की बोर्ड है वो भी अच्छा दोस्त था उसने बनाया हुआ था काम ही फैजी की जो है काफी कॉमन प्लेइंग हैबिट सी इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सैम्पल्स एंड एवरी थिंग राइट तो अब जब मैंने सर की ये पार्क बजाया गिटार्स तो फैसल को बहुत पसंद आया निज़ार को बहुत पसंद आया निज़ार भाई को उन्होंने कहा नबील तुम पूरा आलम बजा दो राइट मैंने कहा चलो सही है अब मैंने जब वो शहजाद को बताया कामी को बताया तो वो शहजाद कहने लगा नहीं यार ये तो तुमने मेरे आलम में तो बहुत डिलेज और इफेक्ट्स बजाए हुए हैं उसकी भी साउंड ऐसी है अगर तुमने वहाँ बजाया तो यार मेरे एल्बम की साउंड लीक हो जाएगी मैंने कहा लीक होने का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया कहते नहीं है नहीं यू कैन नॉट प्ले एंड दिस एंड दैट अब ही वाज अ गुड फ्रेंड एंड आई वाज लाइक चलो नॉट अ प्रॉब्लम सो आई टोल्ड निजार भाई के आई एम नॉट गन प्ले दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग या एंड ही सेज मुझे आज तक याद है उन्होंने कहा कि यार शहदाब से बोलो कि डिले क्या उसकी प्रॉपर्टी है वो ही बजा सकता है क्या इसीलिए स्ट्रिंग्स की साउंड पर वो अच्छा तो उसके बाद ये था अच्छा निजार भाई ने मुझे क्योंकि मैंने जो डिलेज बजाए हुए थे इट वाज नॉट ओनली ओनली इन ट्रिपलेट्स इट वाज नॉट अच्छा सर दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन जो अभी आई बिन इचिंग टू आस्क कि ये सब जब रिकॉर्डिंग्स हो रही थी लाइक व्हाट काइंड ऑफ गियर वाज बीइंग यूज्ड लाइक आर यू डूइंग इट लाइक गिटार किस तरह रिकॉर्ड हो रहा था एम्प लग रहा था या सिस्टम में बोर्ड में जा रहा था and and i always used to think yaar uh, i mean log kabhi mujhse ye puche to main apne equipment wali kahani bolu right <laughs> because uh, it's just a passion right yeah and, and also like what guitar and, were you using yeah. did you think it was limited did you want access yeah. to something else see i mean uh, the thing is ke jis tarah maine bataya mera family background was not really a musician family hmm. right mera i think chacha the allah jana naseeb kare wohi wo uh, singer the aur wo वायरल साइंस के गाने गाते थे उस जमाने में यू नो शोज वोज मैन दैट्स इट नथिंग एल्स देन मे फादर साइड पे एक है जो कि सितार तार बजाते हैं बट उनके अलावा कोई भी नहीं है राइट सो म्यूजिक वॉज ऑलवेज अ हॉबी राइट एंड द थिंग इज के पहला गिटार तो मेरी मॉम ने मुझे खरीद के दिया था चचा ने और मॉम ने फादर वॉज समाइम्स रियली अगेंस्ट समाइम्स के यार ये जो है ना गिटार में पड़ गया और ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देगा लेकिन उस वक्त जो था आई थिंक जो पहला गिटार था डेफ वॉज आई थिंक आइबनेस जो मैंने अपने दोस्त शहजाद से मंगवाया था सिंगापुर से सऊदी में अच्छा उसके बाद जब यू एस में गया तो यू एस में मैं सबसे पहला जो गिटार लिया था वो लिया था वॉशबर्न नूनू का एन टू राइट मैंने कहा यार दिस इज द गिटार दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड राइट अच्छा वो खैर अनफॉर्चुनेटली वो चोरी वोरी हो गया उसके बाद फिर मैं गया मैंने काफ़ी गिटार्स लिए फिर मैंने आईबिनस का जे एस लिया जो सरानी सीरीज मैंने वो बजाया अच्छा मजेदा बात ये थी जब मैं गिटार सेंटर गया तो मुझे एक बंदे ने एक जैक्सन का गिटार दिखाया जो कि आई थिंक फोर हंड्रेड डॉलर्स का था एंड वो गिटार जो था मैंने एम्प में बजाया तो इट वॉज साउंडिंग ग्रेट बट एक होता है ना कि यार गिटार थोड़ा सस्ता है राइट मुझे तो महंगा लेना अच्छा वाला गिटार जो सटानी सीरीज मैं जो सटानी ले लिए आई बिन मैंने बजाया उसको और पंद्रह दिन ना फिर पता नहीं क्यों मुझे समझ आया कि जो सटानी वाला सीन नहीं है इसका आई थिंक उसका मॉडल अलग है कस्टमाइज है राइट दिस इज अ फैक्ट्री फिटेड मॉडल इंटोनेशन में प्रॉब्लम थी टेक्निकल इशूज थे फिर मैं गया मुझे वही गिटार पसंद आया जैक्सन का और वो गिटार वो जैक्सन का पी था एक्चुअली 
everywhere that was my, <laughs> my only one guitar wo mere paas ek hi guitar tha ab wo maine actually bajana shuru kiya tha pakistan aaya tha aur processor actually uh, back in the early days i used to uh, be a big uh, you know effect processor hmm. fan to mera ek dost hai bachpan se mere sath tha he was also a guitar player ashraf hmm. right hmm. and he is in us these days uh, वो जो था ना उस उसके पास जो था उस जमाने में जब मैं कॉलेज में होता था तो उसका भाई उसको कभी टेली गिफ्ट कर देता था कभी उसको जूम नाइन थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री टू आई थिंक कौन सा था रैक माउंट जूम का राइट 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 तो बहुत अर्ली एज में ना जब मैं गिटार स्टार्ट किया तो आई वॉज एक्चुअली डीलिंग विद लॉर्ड ऑफ इफेक्ट प्रोसेस सो और उस टाइम पे मुझे एज वॉज माई बिगेस्ट इन्फ्लुंस राइट Edge was was the guitar player I used to actually yeah. uh, you know follow a lot. Bajata bhi vesi tha, huh. right? Effects bhi hui banana. So when I came to India, so us vakt mujhe yaad hai ke uh, and were you using an amp? So Saudi like, did you have an amp? No, no, only effect processor. Just so only banana. US mein gaya. So what? 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 अच्छा तो हेडफोन में बजाते थे गिटार प्रोसेसर एंड हेडफोन हेडफोन्स तो ज्यादा स्पीकर्स थे और पे बस लाइन आउट दे दी हां एग्जैक्टली लेकिन ये था कि मेरे पास चचक ने मार्शल्स के मुझे ना कैबिनेट्स दिए हुए थे अच्छा तो जूम को मैंने पावर एम्प के थ्रू कैबिनेट्स में कनेक्ट किया ओके ओके राइट दैट्स दैट वाज द बेस्ट कॉन्फिगरेशन जो कि हमेशा आज भी होनी चाहिए जो मैं देखता हूं लोग नहीं करते और मुझे तो शुरू से ही क्योंकि सऊदी में फिलिपिनो वगैरह बहुत यू नो अच्छे म्यूजिशन होते थे उस वक्त जो दुकानों पे इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे होते थे दे यूज टू से गेस को इस तरह करो तो वो मैंने एक्चुअली प्रोसेसर जब बजाया उसके इफेक्ट्स वगैरह जितने थे वो मुझे आई मीन मैं घुस रहा था उसमें फिर जब मैं कराची आया मैंने फराज से पूछा मैंने कि यार मुझे प्रोसेसर लेना क्योंकि मैं तो यू एस से गिटार लेके आया था यू एस में मैंने सारे एम्स बजाता था आई हैड असोल्डानो सेलो Yes, SLO. और वो 96 की बात बता रहा हूँ मैंने उस वक्त का जो सोल्ड आना था इतना अच्छा ट्यूब एम था वो इट वॉज क्रेजी राइट तो यू yeah. एस में तो मैंने काफ़ी एम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मेजा बुगी था फिर मैंने फेंडर ट्विंस रखा हुआ था यू नो तो इस तरह के तीन चार एम्स थे मेरे पास yeah. और प्लस उधर एक एक शॉप थी जो कि रेंट करती थी आपको ना एंड इट वॉज रियली रीजनेबल रेंट एम्स वो I used to just rent the amps, play, and then three months later, another amp was brought. Yeah, yeah. These things. Yeah. Huh. Wo, wo ab aapko ka huh. milti hai, right? So when I came back to Karachi, uh, to mujhe Faraz ne bataya ki yar Adnan ek processor bech raha hai, hmm. right? So bol acha processor hai. Tum wo check out karo. Digitech ka, right? Okay. I was like fine. So I went. Yeah, paise to the ni mere paas. I then then brother ko request ki, hmm. right? He arranged the money. Yeah. And then uh, I went to Adnan. I bought that yeah. uh, you know processor. Yeah. It was twenty one zero one Arta series Digitech. Okay. okay. And I would say that I think I I think I went tight be my pass hmm. right. At that point of time, that was actually the only processor in the Digitech line. Just the hmm. effects were actually in the line of event tight. Okay. Basically. Okay. Usko imitate kiya tha unhone. बट दे डिड अ रियली गुड जॉब टू वन जीरो वन आर डी सीरीज उसका फिर उन्होंने एक प्रोसेस निकला टू वन वन टू राइट वो भी बहुत से लोग बजाते थे उसमें भी यही इफेक्ट्स थे सारे के सारे जितनी लाइन आई है ना टू वन सीरीज की दैट वॉज अमेजिंग राइट एक आई थिंक ट्वेंटी वन ट्वेल्व आर टी सीरीज भी आया था बट आई हैड लाइक टू वन जीरो वन सो जितना भी मैंने आई थिंक जितनी भी मैंने ट्रैकिंग की है गिटार्स की आई थिंक आर ओ के एल्बम में शहजाद के एल्बम में स्ट्रिंग्स के फिर दिल की बात जुनेद भाई का जो एल्बम किया था मैंने टू थाउजेंड वन में वो सारा का सारा इस ऑल डिजिटेक टू वन जीरो वन या एंड डायरेक्ट टू मिक्सर लेकिन फ़र्क ये था कि निज़ार भाई के स्टूडियो के अंदर प्री एम्स थे सो ही यूज टू यू नो They used to right. get some colors exactly. from the preamp, basically. Yeah, उसका जो पांच होता है ना, वो it was there. और plus ये कि वो tube processor था actually. Mm-hmm. It wasn't a normal processor. Um, the Digitech or the Digitech two one zero one. It oh, was okay. a tube processor. So it's like a preamp section of. It's a preamp. Yeah. So उसका जो इसका जो processor उसके बाद जितने processor आए मैंने फिर बाद में one one zero one भी लिया बेकार था. मतलब इतना मजा नहीं था. 
तो उसके ट्यूब्स को भी चेंज करने पड़े या या ट्वेल्व एक्स सेवन या सो देवर दैट साउंडेड रियली गुड एक्चुअली और वो जब ज़्यादा वार्म या हॉट हो जाती हैं तो उसके बाद तो यू नो एक प्रोसेसर की एक अलग टोन गई क्योंकि मैंने जितने प्रोसेसर उस पर बजाया ना मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बिकॉज आई वॉज एक्चुअली एन एम्प प्लेयर तो फिर भी काम चल जाता था राइट लेकिन वो फ्लैट साउंड आती थी ना लेकिन इसकी टू वन जीरो वन की इट वॉज रियली रियली गुड सो क्या कहते हैं सेशन प्लेइंग में मतलब व्हाट इज सम ऑफ योर मोर लाइक मेमोरेबल स्टोरीज फ्रॉम दैट पॉइंट यू नो हां द मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट वाज जनेत जमशेद ऑफ कोर्स जनेत भाई ही वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार एट दैट पॉइंट या बट जनेत भाई से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी और पूरा एक एल्बम उनके साथ करना वाज अ जर्नी राइट एंड फिर जनेत भाई की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो Uh, याद है इन्होंने पहले मुझे मना कर दिया था एल्बम hmm. का hmm. फिर एक्चुअली जब मैंने शहजाद का एल्बम कर लिया उस वक्त तक एक विद इन वन ईयर एक्चुअली मैं स्टूडियो म्यूजिशन बन चुका था hmm. इतनी प्रैक्टिस की थी विद इन सिक्स टू एट मंथ्स तो फिर जब दिल की बात हो रहा था ना तो काम ही मुझे फिर लेके गया hmm. तो मुझे पहचाना ही नहीं जुनेद भाई अच्छा कि तुम वही गिटार प्लेयर हो उन्होंने एक्चुअली काम को बोला था कि यार कौन सा गिटार प्लेयर है इसको लेके आओ जरा मैंने कुछ सुना है काम ना शराब मुगल वगैरह का अच्छा। बहुत अच्छा हुआ वो कौन है गिटार तो कामी ने उनको बताया नहीं कि वो ही गिटार है कामी मुझे लेके चला गया फिर जब मैंने उनको बताया तो वो कहने लगे कि मैं तो पहचाना नहीं अच्छा तुम वही हो मैंने गया तो फिर उसमें जो था जिस तरह इनका वर्क फ्लो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग शोएब साहब यूज टू ब्रिंग द होल सॉन्ग विद द लिरिक्स मेलेडी जुनेद भाई के साथ बैठते थे जुनेद भाई के साथ वो दोनों पूरा गाना बना देते थे राइट and then kami used to actually you know layer up uh, basically the whole rhythm section yeah. right and then the idea was ki ye album na pura guitar oriented karna hmm. so if you listen to dil ki baat hmm. usme kafi zyada guitar hua hua hai ye gana hai intezar jo ki sirf acoustic hai nice and that's a lovely song as well yeah to wo pura jo album tha wo mujhe bada maza aaya karne mein because i ek open hand mil gaya tha Yeah. That was my learning first of all hmm. कि एक अगर लूप लगा हुआ है hmm. जो कि बेसिकली यू नो चार मिनट का है huh. और जिसमें सिर्फ गाना और मेलेडी बनी हुई है hmm. तो उसमें पूरी म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे अरेंज करनी है प्रोजेक्ट जिससे मैंने काफी सीखा भी और मजा भी आया अब जिस तरह अजनबी का जो वर्जन आ रहा हूँ मैंने डाला था एक्चुअली वो मैंने उस एल्बम में जुनेद भाई के साथ में बैठ जाम कर रहा था अजनबी तो आई केम अप विद दिस ग्रूव एंड मैं जुनेद भाई को बोला यार ये अजनबी हम लोग डाल देते हैं गाना इसमें ना आपके दिल की बात में तो जुनेद भाई वाज एक्साइटेड लेकिन आई थिंक शुएब साहब वो सेंग कि यार ये कुछ मिस फिट लगेगा एल्बम में ना हाँ दिल की बात वॉज ए डिफरेंट जोन ऑल टूगेदर देन उस वक्त मेरा जो गाना था जलन एक्चुअली दैट वॉज अ टाइम जब मैंने जलन भी बनाया था जुनेद भाई को वो गाना बड़ा पसंद है जलन जुनेद भाई कहते थे यार ये गाना मेरे एल्बम में डाल दो मैं कहता चुनेद भाई एक शर्त पे डालूंगा सही है कि अगर आप मुझे इसके जो सेकंड पार्ट है ना इसमें मैंने अरेंज किया हुआ मैं इसमें हैवी गिटार लेके आऊँगा तो कहते थे यार मुझे मूड तो बहुत है कि यू नो मैं ऐसा करूँ राइट लेकिन शोएब साहब इजाजत नहीं देंगे अच्छा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के शोएब मंसूर साहब के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मीन अब बहुत ज़्यादा रन किया मैंने उनके साथ क्योंकि सी ही वॉज रियली मेच्योर वी वर ए मेच्योर बिकॉज हम लोग गिटार प्लेयर्स जैसे मैं कहता हूँ ना तो उधर से मैंने ये सीखा कि वो कहते थे ना कि यार इस गाने में डिस्ट्रॉशन वाला सोलो नहीं बजाओ तो उस वक्त समझ नहीं आता था क्यों नहीं बजाए लेकिन फिर बाद में मुझे जब एल्बम प्रोड्यूस हो गया तो मुझे फिर यू नो समझ आया कि वाकई में एक एक जो म्यूजिक है ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो एक सेट ऑफ फीलिंग दैट यू गिविंग टू समल्स राइट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन प्लेइंग एनी रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट इन देयर विद रॉन्ग टोनैलिटी तो हम म्यूजिशियंस जो है हम जब बजाते हैं या गाना बना रहे होते हैं तो वी कॉन्ट रिलेट टू इट बिकॉज वी नॉट लिस्नर टू आवर म्यूजिक या दैट्स ट्रू उस वक्त वो शौक और यू नो ये वाली टोन बहुत अच्छी लग रही है एग्जैक्टली तो दैट वॉज द वन प्रोजेक्ट फिर मैंने लाइव कॉन्सर्ट बहुत बजाए थे फैसल एंड बिलास्ट स्ट्रिंग्स में दैट वॉज अ लवली टाइम 
I mean, इतना अच्छे This is before भी... Adil joined hmm? strings. This is before Adil. Yeah, yeah, before Adil. Yeah. So actually, Shalim used to play with Najam and uh, strings both. Because I was so much, my studies were also going on, right? So I used to be very selective in hmm. session playing, right. basically. Hmm. Right. So strings, when because uh, when you told me that you know Shahzad Mughal's album, and I listened to it, and his guitar playing, Haan. you know, what he wanted. So those are strings that now signature a. delayed guitar sound like mm. was that something that you brought to no no i won't say that i brought it right. yeah i mean uh, uh, see basically uh, bilal jo tha mm. actually uh, i used to be a fan of bilal yeah bilal used to be the, the best guitar player for me when i was young right us was zamane rock zed ka zamana tha bilal ke gaane kuch aise the see the thing is ke um, uh, delays jo the wo uh, शालिन नहीं बजाए राइट एंड उसने जैम किया इनके साथ तो वो लोग भी यूट्यूब के बहुत बड़े फैन है लाइक फैसल एक्चुअली इज अज अ यूट्यूब फैन दैट्स वाई ही लाइक माई प्लेइंग बैक दैन बिकॉज आई वॉज लाइक एंड अ प्लेइंग एज तो वह एक्चुअली सारा क्रेडिट जाता है बिलार और फैसल को कि उन्होंने साउंड बनाई कैसे राइट इट्स नॉट बिकॉज के उन्होंने साउंड सुनी सो नो बडी कैन डू दैट अनलेस दे हैव दैट थिंग इन साइड दैम एंड दे प्रोड्यूस रियली वेल एक्चुअली सो देन एट दैट पॉइंट यू आर जस्ट डूइंग सेशन उस पर कोई बैंड नहीं था नहीं देर वॉज नो बैंड तो मैं बेसिकली बहुत एल्बम्स बजाए मैंने फिर बीच में मैंने ऐसे भी एल्बम बजाया कि अब मेरा एक दोस्त है उसने बुलाया उसने कहा मैंने इसका वीडियो किया है इसका एल्बम कर दो पूरा गिटार बजा दिए यू नो सो इट इट वॉज इट वॉज एन एक्सपीरियंस राइट उस जमाने में मैंने शहजाद मुगल के साथ इधर कैफेटेरियाज होते थे आई थिंक कैफे ब्लू न्यूयॉर्क कैफे दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम कोकोनट ग्रूप वहाँ पे बैंड एवरी वीक आई यूज टू प्ले ओवर देर राइट विश विल इन जमजमा पे तो मुझे बड़ा मजा आता था राइट के यू नो कैफे ब्लू वॉज अ रियली गुड शो बैक दैन एवरी वीक जकी फिर जकी के साथ मैंने काफी टाइम गुजारा आमिर जकी के साथ ही वंस ही वॉज प्लेइंग एंड ही जस्ट कॉल्ड मी इन टू जैम यूज लाइक के यू नो मुझे बहुत पसंद है गिटार प्लेयर आ जाओ हम लोग जैम करते हैं सो इट वॉज बेसिकली जकी वॉज ऑन बेस और गम्बी वॉज ऑन ड्रम्स बिकॉज उस वक्त आई थिंक खालिद बजाता था खालिद ने छोड़ दिया था वो जकी को वो यही कहता है यार मेरा बेस छोड़ के चला गया मेरा कोई भी नहीं है तो यूज टू सिंग एंड प्ले बेस एट द सेम टाइम एंड गम्बी यूज टू प्ले उसने कहा है जिमी हैंड इसका जैम करते हैं तो दैट वॉज गुड टाइम्स एक्चुअली इट वॉज डिफरेंट कराची ऑल टूगेदर दिल की बात एल्बम किया था ना तो हुआ ये था कि जुनेद भाई ने यह एल्बम एक्चुअली मिक्स किया था इंडिया में स्टूडियो इन चेना तो उसमें ये सारी ट्रैकिंग यहाँ से करा के इंडिया लगे गए थे एंड कामी वॉज अ पर्सन प्रोड्यूस दैट एल्बम विद शुएब साहब एंड जुने भाई ना तो जब वो एल्बम उधर से मिक्स हुआ ना तो कामी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम देयर ही सेट कि यार ये जो जिसने उधर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की है ना उनका नाम मैं भूल गया ही वॉज द ही वॉज अ वेरी सीनियर यू नो पर्सन इन इंडियन इंडस्ट्री राइट एंड ही सेट कि यार आई लव द गिटार्स और ये तुम अपने गिटारिस्ट को दे देना और उस वो लैम्प था और उस लैम्प पे उसने लिखा हुआ था चेट दी हुई थी कि मे द लाइट ऑफ दिस लैम्प गाइड्स यू इन द राइट डायरेक्शन ऑफ म्यूजिक नाइस एंड एंड ही ऑफर्ड अस टू एल्बम्स एंड ही सेट के मेरे पास इंस्ट्रूमेंटल बने पड़े हुए थे उस वक्त के काफ़ी जो मैंने बाद में आर में रिलीज किए जरब एंड हुर एंड ऑल द स्टफ राइट और और भी पाँच इंस्ट्रूमेंटल बने हुए थे मेरा पूरा एल्बम था तो उन्होंने कहा कि यार तुम आ जाओ इंडिया एंड वी गो नो ऑफर यू वन इंस्ट्रूमेंटल एल्बम डील एक साल रहो ऑन आवर एक्सपेंस वील पे यू एवरीथिंग राइट यू जस्ट यू जस्ट डू म्यूजिक फॉर अस दैट्स इट एंड देन ही सेट कि एक एल्बम मैं करना चाह रहा हूँ तुम दोनों के साथ के एक सिंगर है कुनाल गांजे वाला एंड ही वो अब तक आया नहीं है यू नो मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग म्यूजिक बट ही Uh, he's in touch with me and he's a brilliant singer so yeah wo tum log ek do album karoge ek saal ke andar acha 
आई सेट यस मेरे पास गाने भी बने पड़े वैसे सारे यू नो ये सब जलन और ये जितने गाने आ रहे हो मैं डालें उस वक्त के बने हुए तो आई सेट कि फाइन विल डू ऑल दी सॉन्ग्स टूगेदर एंड कामी वॉज लाइक या आई मीन अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट अनफॉर्चुनेटली उस फॉर टू थाउजेंड आई थिंक वन की बात है अच्छा उसी टाइम पे फिर यू नो डेट वॉज टाइम जो कि बेसिकली कामी सेट की यार लेट्स फॉर्म आ इंडो पार्क बैंड मैंने कि यार ब्रिलियंट आइडिया नाम क्या रखना है मैं मुझे तो नहीं पता मैं तो म्यूजिक बजाने वाला आदमी हूँ मैंने कहा नाम किससे पूछे तो उसने कहा चलते हैं शोएब मंसूर के पास तो हम शोएब मंसूर के पास गए हमने बोला यार ये इस तरह का बैंड बना रहे हैं हम लोग ही सेट किया गुड स्टफ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो उन्होंने फिर ये आर का नाम दिया राइट कामी को अच्छा उन नाम उनका या उनका था वो तो उन्होंने ये कहा था कि यार ये मेरे बेटे का नाम मैंने सोचा था मैं रखूंगा लेकिन मैंने रखा नहीं तो यू गैस टेक इट एक्चुअली सो वो इसका मतलब क्या है आर ओ इज इंटरेस्टिंग राइट वेन यू गो अप ऑन द स्केल असेंडिंग आर ओ एम ओ राइट दिस इज दिस इज लाइक यू गोइंग अप रिवोल्यूशन हो रही है सो बड़ा क्रिएटिव नाम था मैंने कहा यार नाम तो बड़ा जबरदस्त है तो हमने बैंड का पूरा रख लिया हमने इंडिया जाने का किया लेकिन उस वक्त तक आई थिंक ये कारगिल के मसले आ गए थे तो फ्लाइट बंद हो गई मैं कहा फाइन तो वैसे भी अपने कहते हैं मेरा मेरी तो स्टडीज चल रही थी तो मैं कामिंग को ये बोला था आई विल गो विजिट देयर बट आई कैन नॉट मूव सो आई गो आई मीन बैक एंड फोर्थ करूँगा मैं राइट तो मैं कहा सही है तुम ट्रैकिंग इधर कर लेना उधर लेके आ जाना कामी विल स्टे देयर मैं कहा सही है इस तरह कर लेते हैं तो उस वक्त बैंड बन गया लेकिन मसला ये था कि फिर कुछ कोई वोकलिस ही नहीं था राइट फिर अच्छा बैंड सिर्फ दो बंदों का मेरा और कामी का राइट आर वॉज माई सेल्फ एंड कामी तो शोएब मंसूर ने तो बाद में जो मसले हुए थे उन्होंने पूरा एफिडेविट लिख के दिया था स्टिल हैव इट एक्चुअली सो सो द थिंग इज के दैट वाज एक्चुअली ऑब्वियसली कामी वाज द मेन पर्सन हु एक्चुअली वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड ही एक्चुअली वाज रियली गुड एक्चुअली इन और वो सिंसेरिटी से दूसरों को मेरा म्यूजिक सुना रहा होता था तो मैंने कहा यार लेट्स स्टिक टुगेदर मैन इंस्ट्रूमेंटल गिटार के हैं लेकिन कोई मसला नहीं है तुम सारे सैंपल्स करो तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया था इन टर्म्स ऑफ के कामी यूज टू बी मोर ऑफ लाइक यू नो फोकस्ड ऑन ग्रूफ हिज ग्रूफ सेंस वाज रियली गुड यू नो वो स्ट्रेट वाला सीन नहीं है क्योंकि ही यूज टू वर्क ऑन सैंपल्स ही वॉज नॉट अ टिपिकल की बोर्ड और मुझे ये चाहिए था कि आई डोंट वॉन्ट टू मच ऑफ की बोर्ड म्यूजिक एक्चुअली कामी वॉज रियली गुड फॉर मी बिकॉज वो रिदम सेक्शन बनाता था राइट सो इट वॉज ड्रम्स वगैरह सब कुछ वो कर देता था मैं कहता यार सेट है इस पे आई कम अपन एंड सॉन्ग टूगेदर सो आग की तरह जो गाना था वो भी इसी तरह बनाया था हमने दैट वॉज ऑल्सो एक्चुअली अ सॉन्ग जो कि नाइन्टी आई थिंक नाइन में बनाया था नाइन्टी एट में सो दैट वॉज अ टाइम के उस वक्त फिर हम लोगों ने कहा कि यार क्या करें हमने कहा चलो इतने गाने तो हमारे पास पढ़े हुए हैं लेट स्टार्ट ऑडिशनिंग वोकलेस सो देन अहमद जहाजेब को हमने अप्रोच किया उस वक्त तक वॉज टू लेट अहमद का ड्रामे में साउंड ट्रैक आ चुका था आई यूज टू लव दैट वोकलेस मैन अहमद जहाजेब मैं आज भी कभी कभार अगर सुनूँ तो मैं अहमद जहाजेब का कोई गाना लगा के सुन लेता हूँ बहुत अच्छा वोकलेस है तो मैंने कहा यार उस, उसने तो फोन ही नहीं उठाया फिर कौन है फिर एक कोई सावल बैंड का बंदा था जुनेद उसको अप्रोच किया ही वाज लाइक अ गजल सिंगर मैंने कहा यार मुझे तो ईस्टर्न क्लासिकल सिंगर चाहिए बिकॉज आई वाज कमिंग विद अ यू नो बैकग्राउंड ऑफ दिस वेस्टर्न क्लासिकल थ्योरी सो आई वाज लाइक कि कुछ ईस्टर्न राग को मुझे कुछ करना है इसमें तो फिर फारूक कब दैट वॉज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी आई डोंट नो आई होप के लोग बोर नहीं हो रहे डिटेल में कौन सुनेगा राइट डोंट वरी अबाउट दैट बट ये अच्छा नहीं जो भी देख रहा है वो उसका अपना टाइम है तो एक्चुअली फारूक वॉज बेसिकली इन माई कॉलेज राइट सो थिंग इज के उधर एक कोई एनुअल इवेंट हो रही थी एंड मेरे जो डीन है उसने कहा कि ही नहीं हो दैट आई वॉज अ प्रोफेशनल गिटार प्लेयर जुनेद भाई का उस वक्त तक एल्बम रिलीज हो चुका था ही वॉज लाइक के हम लोग लाहौर जाएंगे सारे तो तुम ये काम करो यार कोई बैंड वैंड का सीन करो इधर ही कॉलेज में लड़कों को ऑडिशन करो राइट और देखो कौन अच्छा बजाता है उनको लेके बैंड बनाओ और यू पुट अप शो टूगेदर इन लाहौर आई वज लाइक यार इट वुड बी फन तो मैंने सबके ऑडिशन करने शुरू किए वोकलिस वगैरह के तो उसमें एक्चुअली मेरा दोस्त था फाद उधर उसका उसने कहा मुझे यार मेरा बड़ा भाई गाता है 
एंड फाहद यूज टू बी इन माई सेम सेमेस्टर राइट सो आई वॉज लाइक मुलाकात कराओ तो फारूक एक्चुअली वॉज इज ब्रादर मैंने फारूक को सुना मैंने कहा कि यार क्या गाते तो उसने कहा यार मेटालिका वगैरह उसकी लिस्टिंग थोड़ी डिफरेंट थी ओ एस एस वगैरह साइड पर ज्यादा था बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो यूज टू लिसन टू वैन हेर इन मेटालिका सो मेटालिका वॉज माई फेवरेट एज वेल तो एडी होता था हमारे कॉलेज में उस वक्त ड्रमर चलो यार मेटालिका का करते हैं मैंने कहा कमिंग बैक टू लाइफ करते हैं सुपर फैन राइट या सो वो आईडी याद करके आ गया पूरे ड्रम वो फारूक याद करके आ गया मैं गिटार करके आ गया तो हम लोगों ने कोई आई थिंक कमिंग बैक टू लाइफ किया पिंक फ्लॉइड का फिर यू टू का किया विद स्ट्रीट सेव नो नेम इस तरह के गान जो मेरे फेवरेट थे जो निकाले हुए थे वो किए एंड जब हम लोगों ने लाहौर में बजाया अपने कॉलेज के लिए तो इट वॉज अ सुपर हिट एक्चुअली तो देन जो हमारे मुल्तान के कैंपस वाले लोग थे उन्होंने हमें स्पेशली बुलाया छः महीने या चार महीने बाद तो एक्चुअली हुआ कि फारूक के साथ मैं कवर बैंड से स्टार्ट कर दिया बजाना ऑब्वियसली ही वॉज नॉट दैट मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज ओन सिंगिंग एंड दैट्स दैट वॉज वन रीजन के आई वॉज लाइक प्रोफेशनली वर्किंग विद काम ही एंड ओवर हेयर इट वॉज लाइक मेरा कवर बैंड चल रहा था तो फिर फिर फारूक का मैंने सुना फारूक ने बताया कि ईस्टर्न क्लासिकल भी सीखा हुआ तो मैंने इसके साथ कुछ काम वाम किया बट ऑबियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक फारूक यू नीड टू प्रैक्टिस मोर बिकॉज आई वॉज लाइक वर्किंग विद सुपर अपग्रेडेड पीपल लाइक जुनेद जमशेद राइट जहाँ पे मैं भी फेल हो चुका था रिकॉर्डिंग में एक होता तो मैंने उसको बताया नहीं क्या रिकॉर्डिंग इज नॉट ईजी मैन सो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड ही रियली वर्क हार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो उसके बाद फिर कामी को मैंने एक मरतबा जिक्र किया तो कामी वॉज लाइक किया यार ये मेच्योर बंदा है तुम क्यों अपना टाइम ज़ाय कर रहे हो यू नो ओवर देयर आई हैव सो मच ऑफ चॉइस यू नो इंडिया में वो क्लिस हैं मैंने कहा यार अब यू नो वो हम लोग क्या करेंगे कब करेंगे राइट अभी जो अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करते हैं राइट हु एवर इज़ अवेलेबल आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन हिम राइट सो ही सेट के यार मेरे पास वो टाइम नहीं है तो मैंने कहा अच्छा सही है फिर मैंने फारूक के साथ एक बैंड बना लिया उसका नाम था राग Hmm. उसका नाम रख दिया मैंने फारूक था राग hmm. तो कवर बैंड का नाम भी रख दिया राग hmm. अब मैंने कहा चलो हम लोग अपना कुछ म्यूजिक कर मैं तुम्हारे साथ hmm. कर लेता म्यूजिक राइट सो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सवाल था मेरा वो दैट वाज अ कंपोजिशन जो मैंने वेस्टर्न क्लासिकल की अप्लाई की थी इस पर्टिकुलर राग में एंड आई आई हैड द होल रेफ रेडी मेलेडी एंड एवरी रेडी सो hmm. so, uh, मैंने जैम में फारूक को बोला मैंने कहा यार ये मेलेडी है जरा ये रेफ है राइट hmm. right? तो एक ड्रामर होता था हमारा दोस्ती था फराज वो बैठा हुआ ड्रॉस पे hmm. ने कहा यार ये इंस्पायरेशन में ही थोड़ी सी फ्लाइंग ना ब्रूडरी वाली है इसमें hmm. जो सैटरानी की राइट सो आई लव आई यूज टू लव दैट इंस्ट्रूमेंट आज भी मैं वही सुन रहा था फ्लाइंग ना ब्रू ड्रीम राइट कुछ भी आप कर लें जैसे इंस्ट्रूमेंट वो एक है जिससे मैंने अर्ली बजाना स्टार्ट किया था वॉज वन ऑफ द ट्रैक जिससे इंस्पायरेशन है मेरी ना गिटार बजाने की तो मैंने क्या है फ्लाइंग लो ब्रूडिंग वाला ग्रूव बजा उसने बजाया मैंने रेफ बजाई फिर फारूक को मैंने कहा इसने गाना शुरू किया राइट तो मेलेडी वाज गुड बट वो जैम फेल हो गया बिकॉज अब मैं बैठ के कोशिश कर रहा था कि हम लोग कुछ लिरिक्स लिख लें राइट और वो लिरिक्स लिख ही नहीं जा रही थी सही है बिकॉज फारूक वॉज नॉट अ राइटर राइट ही वॉज नॉट अ सॉन्ग राइटर एज वेल तो आई वॉज अब माहौल होता है तो मुझे याद है कि मेरा दूसरा दोस्त था उसके साथ मैंने कहा यार गिव मी अ ब्रेक राइट हाफ एक एक घंटे की दो घंटे की hmm. मैं चाय के ढाबे पे जाके बैठ गया राइट एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट चाय का ढाबा दैट इज इन फेस सेवन कमर्शियल एरिया राइट फारूक का घर उसके पास था आई वेंट ओवर देयर एंड वो मेरे साथ दोस्त बैठा था काशिफ और उसके सामने मैंने पूरा सवाल गाना लिखा था एक एक वर्ड मैंने उस चाय के ढाबे पर लिखा बैठ के राइट wow. right? तो अक्सर मैं कराची आता हूँ मैं जाता हूँ उस तरफ वो पता नहीं वो अब मिलता नहीं है मुझे कौन सवाल है लेकिन आई यूज टू बी देयर एंड वो गाना मैंने पूरा एक एक वर्ड मैंने उसने लिखा एक घंटे बाद जैम रूम में वापस आया hmm. मैंने फारूक को पूरे वर्ड्स बताए ही सॉन्ग एट हमने फिर उसको रिकॉर्ड किया अब मैं जब वो गाना रिकॉर्ड करके बेसिकली कामी को सुनाया hmm. शोएब मंसूर को सुनाया hmm. तो उन्होंने कहा कि यार इट्स साउंडिंग रियली बैड अच्छा ऑब्वियसली वो पक्का तो नहीं था उसका फारूक राइट ईस्टर्न क्लासिकल में ही वॉज टैलेंटेड उसकी अच्छी चीज ये थी जो मैंने नोट की थी मैं कामी को भी कहता था मैं कहता था यार ही इज ए मेच्योर बट ये दिल से गाता है दिस इज द थिंग आई थिंक एंड दोस्त भी है तो आई एम वर्किंग ऑन हेम राइट तो उसके बाद मैं फारूक से काफ़ी जैम्स किए आठ दस महीने हम लोगों ने किए तो ही इवेंचुअली इम्प्रूव अलॉट दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 
तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक दोस्ती जोया शी के मंडे एंड शी वॉज लाइक कि यार ये बैटल ऑफ बैंड हो रहा है आई गिवर द क्रेडिट एक्चुअली एंड शी वॉज लाइक कि यार और मेरी फैन फॉलोइंग हमारी बहुत ज़्यादा थी कॉलेज में एंड शी वॉज लाइक कि यू नो तुम लोग जाओ ना इसमें मैंने किया आइडिया तो बुरा नहीं है राइट एंड देन आई वॉज लाइक अब ज़्यादातर मैं कामी के साथ काम कर कामी को मैंने कहा कि यार बैटल ऑफ बैंड आ रहा है वट डू यू थिंक एंड ही वॉज लाइक यार वोकल सीनिंग है चलो एक काम करते हैं जुनेद को ऑडिशन करते हैं या अहमद शाहजी को दोबारा मैंने कहा यार तुम एक काम करो कि फारूक जो है ये बुरा सिंगर नहीं है इसको चेकआउट करो और ये इम्प्रूव भी कर गया राइट लेट्स गिव एम अ चांस काम ही तो करने से ही नहीं हुआ उसने कहा कि नहीं यार शुएब साहब ने मुझे पहले भी कहा कि यार देखो बैंड नहीं बनाओ इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन वट हैपन टू वाइटल साइंस राइट एंड आई वुड नॉट गिव यू गाइज दिस एडवाइस तो तुम दोनों जो है ना प्रोड्यूसर बन जाओ नबील इतना अच्छा गिटार प्लेयर है उसको बोलो इंस्ट्रूमेंटल बनाओ अपने ये करो वाई यू गेटिंग इन टू दिस बैंड थिंग <laughs> तो मैंने कहा यार मुझे कीड़ा तो है यू नो आई एम कमिंग विद द एटीज रॉक या बैंड राइट मैंने कहा मुझे तो करना है राइट मैंने कहा अगर तुम्हें नहीं भी करना तो कहते नहीं नहीं मुझे भी शौक है लेकिन वोकलेस अच्छे नहीं है मैंने कहा तुम एक काम करो तो मैंने फिर उसको बुलाया फारूक से मुलाकात करे एंड दैट डे आई टोल्ड बोथ ऑफ देम राइट मैंने कहा देखो तुम्हारे साथ एक मैं बैंड चला रहा हूँ मैं इसके साथ बैंड चला रहा हूँ राइट मैंने कहा ज्वाइन द फोर्स टू कहता राइट टीम वर्क राइट and the difference was actually i'm coming with a academia background with it yeah. to jo meri uh, basically jise kehte hai na uh, personal upbringing hui hai wo as a team work ke liye hui hai ki yaar you know what how good you are individually doesn't matter yeah. right team work mein hamesha aapko zyada success ke chances hain bilkul to maine logo ye bana rakha hai ki yaar jo bhi hai jaisa bhi hai ye sahi nahi bhi gata aur kaam hi let's work hard and make make it sound better hmm. right टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है ऐसी बात नहीं है कि एक ही टेक में सब कुछ गाना है या वी कैन फिगर आउट सो उसमें यही था कि हमारे पास जो आप जैसा शराब का एलबम किया था उसमें मेरा एक गाना था आ जाओ ना वो मैंने शराब को गिफ्ट कर दिया था आग की तरह गाना हम लोग शराब को गिफ्ट कर दिया था एक्चुअली कामी ने एक गाना कामी ने गिफ्ट किया था एक मैंने किया था अब वो किसी अलग रीजन की वजह से कामी और शहजाद की क्या बात बात हुई लड़ाई झगड़े वगैरह हो गए थे शायद आई थिंक उसके बाद तो डजन एक्चुअली एवरी थिंग इन म्यूजिक इंडस्ट्री विद इन द बैंड डजन रियली एंड अप इन गुड नोट मैंने ये देखा मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसने शहजाद ने बेसिकली एल्बम में डाला था कामी ने वो गाना वापस ले लिया इज लाइक गिव मी माई गिव मी बैक माई सॉन्ग एंड यू नो वट नबील तुम भी ले लो वापस तो मैंने क्या किया नहीं एक मतलब गिफ्ट कर दिया जाने दो तो वो गाना आज भी शराब के मुल्क के एल्बम का यू नो फ्यू लिसन यू विल सी माई फैक्टर इन देर सो बस उसके बाद वो गाना पड़ा हुआ था वापस आग की तरह फिर सवाल मैंने फारूक के साथ किया हुआ था वो डेमो रिकॉर्ड हुआ हुआ था वॉज इन रियली इन अ गुड शेप बट मैंने कहा उसको री अरेंज कर लेंगे और उन्होंने कहा था एक कवर करना है और कवर मैंने अजनबी का जो जुनेद भाई के लिए किया हुआ था पूरा अरेंज राइट right? मैंने कहा सही है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे सो so, ये तीन गाने हमने रिकॉर्ड करके बेसिकली यू नो भेज दिया आ गया उसके बाद इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल मैन वी डेंट नो सो आई मीन हाउ इज इट वन यू गॉट द मतलब किस तरह नोटिफाई उन्होंने किया कि यू बिन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन या एक्चुअली द थिंग इज के डेमोज हमने जब सबमिट हाँ, किए तो हाँ. उस वक्त आई थिंक उधर से जो इनकी एजेंसी थी पैरामेट राइट वहाँ से कॉल आई कामी यूज टू नो लॉट ऑफ पीपल इन पैरामेट एज वेल सो दे न्यू के हम लोगों ने डेमो सबमिट किए तो दे वर लाइक यार ट्वेंटी बैंड हैव बिन सेलेक्टेड तो उसमें तुम लोगों का भी है राइट आ जाओ एक एफ के अंदर पूरा शो है Right, they call all twenty bands. We yeah. were double A, so we were the first ones yeah. <laughs> to go in there. Yeah. So when we w- went over there, I I could see Royal Bai sat there, Shahi sat there, mm-hmm. right, Fifi Harun, Faisal, Bilal, all the senior of the industry, right. Yeah. So it wasn't live, yeah. right. But it was that you you need to play back your music, yeah. and then they will judge on your recording. Okay. Yeah, on your production and recording, how is it? अच्छा उधर में जज किया था पूरा और वो काफी लंबा था मतलब देवर देवर गिविंग सॉन्ग ऑन स्पॉट टू प्ले 
right? And then you, and then you have to play the experienced riff. Experienced musician. Yeah. yeah. So they were like, "Ye gana bajana hai Vardal Sains ka. Ye gana bajana hai Nazi Hasan ka. Ye gana bajana hai dusra." So you have to figure it out and you have to play. So भले वो show पूरा live नहीं था, लेकिन जो वो segment था ना final गाला, उसमें actually lot of Uh, things uh, became evident yeah. about musicians, yeah. right? Yeah. Ke ek musician ke, ab, I was a live mm. musician, session mu- musician. Mm. So, I was my practice was good, right? Mm. So, I, I, I jammed over there. Mm. Uh, Eddie also drums good. Mm. So, there were a lot of people. I don't even remember the songs, but it was, it was a good, good yeah. thing. So, then, but then again, when you came on TV, you came on TV and you actually... वन देन उस वक्त फिर क्या सी द थिंग इज के जब मैंने जो सवाल मैंने किया हुआ था ना फारूक के साथ गाना तो जब मैंने दिया आई थिंक कामी और शोएब मंसूर को ना तो एक्चुअली मुझे फीडबैक अच्छा इस वजह से नहीं आया था कि शोएब साहब ने मुझे कहा मुझे याद है कि यार एक तो इतना डार्क है और इतने हैवी गिटार्स हैं बिकॉज ही ही उनकी लिस्निंग थोड़ी क्लीन है यू नो उनका डिफरेंट टेस्ट है सो ही डेंट रियली लाइक दैट सॉन्ग राइट एंड खासतौर पर वोकल्स बहुत बुरी हुई थी उसमें ना राइट तो उन्होंने वोकल्स की वजह से भी उनको नहीं पसंद आया क्योंकि ही वॉज वेरी पिकी सो उस वक्त जो था वो सवाल वॉज अ सॉन्ग के जिसमें मुझे फीडबैक बहुत वो मिले थे कि यार ये गाना नहीं चलने वाला लेकिन मैंने कहा यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है राइट मैंने कहा इसको तो बैंड लॉ बैंड में दे नहीं देना है एंड अमेजिंगली राइट right? उस दिन के बाद जो जब हम बैटल ऑफ बैंड जीते हैं तो मुझे कोई बैटल ऑफ बैंड वैसे ट्रॉफी व्रॉफी जीतने की कोई खुशी खुशी वैसे कोई फैक्टर नहीं था खुशी का और मैंने कभी वो अवार्ड जो है ना लिया भी नहीं अपने पास जबकि पूरा काम सारा मैंने ही किया था मैंने फारूकी बोला तुम रखो राइट बिकॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी वॉज कि एक गाना जो मैंने बनाया जिस पर लोगों को बिलीफ नहीं था और जिस लोगों ने सब ने बहुत लोगों भी सुनाया था जब मैंने बनाया तो लोग ये कह रहे थे कि यार बहुत ही डार्क सॉन्ग है ये नहीं चलने वाला लोग नहीं सुनेंगे एंड आई वाज लाइक आज वो प्रूव हो गया कि बेसिकली आई शुड नॉट लिसन टू एनी बडी एल्स या एंड दिस इज गोस फॉर एनी आर्टिस्ट और क्रिएटिव पर्सन एंड द थिंग है उसके बाद से वो काम ही बहुत प्रॉब्लम में आ गया बिकॉज काम को मैं कहता देखा तुम लोग ये कहते थे गाना भी ये नहीं चलेगा और ये चल गया अब तो जो इसका मतलब है कि द टाइम हैज़ कम फॉर द गिटार प्लेयर्स राइट बिकॉज पाँच साल जो मैंने गुजारे थे सेशन प्लेइंग में वो ये होता था कि जिस भी आप सेशन में बजाने जाएं तो डिस्ट्रॉशन बजाना वॉज अ क्राइम कि यार आप अब हम लोग गिटार प्लेयर डिस्ट्रॉशन का सोलो ही नहीं बजा सकते थे राइट करेक्ट अब क्लीन गिटार का सोलो बजा सो दैट वॉज एक्चुअली जो सबसे बड़ी खुशी जो मुझे हुई थी वो ये हुई थी कि एक्चुअली जो मेरा म्यूज़िक है वो लोगों ने पसंद कर लिया दैट्स द बिगेस्ट एक्चुअली जिसे कहते हैं ना अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंशन खालिद वनडेड ही खालिद वॉज नॉट इन द सीन जब बैडल बैंड के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे ना खालिद यूज टू प्ले विथ फराज तो मैंने फराज को बोला मैंने कहा यार या तो मेरा फेवरेट गिटार प्लेयर था उसका बेस गिटार है समीर कि समीर के साथ मैंने दिल की बात का पूरा आलम किया था एंड आई स्टिल थिंक राइट नाउ आई मीन मुझे अगर कोई चॉइस देगा ना मैं समीर से बजवाऊंगा राइट इज सो ग्रूवी राइट तो समीर वॉज माई फर्स्ट चॉइस कि मैं समीर को बोला मैंने कि यार बैडल बैंड के गाने भेजने तुम बेस बजा दो समीर वॉज रियली बिजी इन कार समीर ने मना कर दिया फिर और कोई बेसिस ही नहीं था उस जमाने में तो आपके पास दो तीन बेसिस होते थे हाँ, अभी अभी भी भी दो तीन नहीं।, <laughs> <laughs> नहीं लेकिन अभी फिर भी मतलब वो दो तीन भी बहुत अच्छा बजाने वाले हैं लड़के मैं अभी देखा है सर ब्रैडली वगैरह प्लेइंग रियली गुड राइट लेकिन द थिंग इज के उस वक्त खालिद को तो मैं पहले भी जानता था खालिद वॉज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल क्योंकि फराज से जब भी मुलाकात होती थी खालिद से भी मुलाकात होती थी खालिद वॉज यूज टू बी इन लाइफ स्केचेज ही वॉज अ वोकलेस आई न्यू एम बैक देन फिर मैंने खालिद को बोला मैंने कहा खालिद तुम बजा दो तो खालिद आया तो ही डिड अर ट्रमेंडस जॉब इन अजनबी वो बड़ा मज़ा आया मैंने कहा बड़ा ग्रूवी बजाया तो खालिद से अच्छी मैंने सेशन बजवाए थे उस वक्त मैंने कहा तीन गाने और मैं खुद यू नो बेस का बहुत जैसे कहते हैं ना आई एम लवर ऑफ बेस साउंड तो मुझे बेस की साउंड बहुत जरूरी चाहिए होती गाने के अंदर तो फिर मैंने जब बेस की साउंड प्रोड्यूस भी की तो वो भी बड़ी यू नो अच्छी आ रही थी राइट गाना ओवरऑल जेल कर रहा था फिर जब जीत गए उसके बाद फिर एक्चुअली दैट वॉज द टाइम वेयर 
आई थिंक खालिद को आई थिंक जीतने के कोई चार तीन चार महीने बाद मैंने कहा यार तुम नहीं बजाना है यूर अ फ्रेंड आ जाओ बैंड में आ जाओ क्या फर्क पड़ता राइट मिल के दिस पॉइंट आप और कामिन है वो जो इंडिया से डील नहीं वो तो वही नहीं ना वो तो छोड़ दिया जारी बात है क्योंकि वो तो कारगिल का सीन तो उसके बाद बहुत अरसे बाद जाके ओपन हुआ था आई थिंक टू थाउजेंड फोर में तीन साल तो बंद ही था इंडिया बट ये था कि उसके बाद जब हम बैडल बैंड जीते हैं तो ब्याह उसके बाद फिर एक अलग वर्स जर्नी स्टार्ट होगी राइट दैट वॉज नॉट अजी जर्नी आफ्टर दैट हाँ तो आई मीन टेल अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ मतलब फिर उसके बाद मेरे लिए तो राइज ही है राइट बिकॉज आई वेंट आउट ऑफ मैं तो छोड़ दिया था फॉल तो मैंने नहीं देखा इसका फॉल के इन्होंने देखा होगा फारूक वगैरह बट फॉर मी इट्स गुड मेमरीज लेट यू टू टू लीव दैट्स क्वेश्चन एक्चुअली द थिंग इज के मैंने कभी म्यूजिक को जो है ना वो लेसन लर्न बिकॉज आई वॉज अ सेशन म्यूजिशन एंड आई वॉज प्लेइंग विद ऑलमोस्ट एवरीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाखर सही है स्ट्रेंग्स नजम जुनेद भाई लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ एंड आई न्यू द स्ट्रेंग आई न्यू द रियालिटी एक्चुअली कि रियालिटी क्या है कि म्यूजिक का सीन पाकिस्तान में कभी इतना अच्छा था नहीं राइट right. ये तो बैटल ऑफ बैंड के बाद हमने बहुत अच्छा टाइम देखा है ठीक है उससे पहले जो था ना इफ यू रिमेंबर जुनून मैं सबसे बड़ा क्रेडिट इन लोगों को देता हूँ कि जिस टाइम्स में इन लोगों ने म्यूजिक किया है इट इज वेरी डिफिकल्ट खासतौर पे गिटार म्यूजिक राइट तो आई मीन वोकलेस का ही सीन था आप नाइन्टी सेवन में जब नाइन्टी एट में आया तो जुनेद भाई सोलो वोकलेस थे फाखिर था शहजाद रॉय था सभी अबरार था और यही चल रहा होता था राइट सो मैंने कहा आप गिटार बजाएंगे क्यों मतलब एज अ जिंदगी में एज अ प्रोफेशन लेंगे क्यों बिकॉज ये तो आपके लिए सजा है एक्चुअली क्योंकि आपको जब सेशन में बुलाते हैं तो आपसे थोड़ी कोई कहता है कि यार वो वीटो बराटा की तरह एक सोलो बजा दो या यार तुमको जर्नी वाली साउंड बना दो वो एक अजीब गरीब किस्म के गाने लेके आते हैं तो गिटार बजाने होते हैं अब एल्बम भी किसी का करने जाओ तो उसमें ही बड़े डिफिकल्ट लोग हैं बजा ही देते हैं आपको अपनी मर्जी का तो इसी वजह से फिर मैंने अपना स्ट्रिंग्स में जब आई थिंक जो लास्ट बैंड था जिसके साथ लाइव बजा रहा था तो मैंने स्ट्रिंग्स था जो मैंने छोड़ दिया था तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं वैन में था मैं बिलाल को बोला यार मैं बैंड छोड़ रहा हूँ बोला कहने का क्या करोगे मैंने कहा मैं अपना बैंड बनाऊंगा तो बिलाल हंसने लग गया बिलाल ने कहा तुम्हें पता है कितना मुश्किल है बैंड को चलाना मैंने कहा यार मुश्किल हो या आसान हो आई एम नॉट गोट लिसन टू एनी बडी राइट आई जस्ट डू वट आई वॉन्ट मैंने कहा मुझे करने दो मैं एक्सपीरियंस करके देख लूंगा ही वॉज राइट एक्चुअली मुश्किल तो था लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट तो दैट वॉज एक्चुअली द होल थिंग कि उसमें जब मैं बेसिकली डिग्री कर रहा था राइट उस वक्त मुझे पता था कि इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क राइट कि वेदर म्यूजिक कैन बी योर प्रोफेशन और नो बिकॉज इफ यू रिकॉल बैक देन वेन आई वॉज इन माई कॉलेज डेज उस वक्त मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो दैट वॉज ऑल्सो अ पॉइंट वेर आई डेड अ लॉट ऑफ रिसर्च म्यूजिक इंडस्ट्री राइट के म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर आप ऐसा प्रोफेशन लेते हैं रियालिटी क्या है तो रियालिटी क्या है आप किधर ले रहे हैं वो प्रोफेशन आप पाकिस्तान में ले रहे हैं बी केयरफुल मैन बिकॉज यू शुड नो हाउ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स वर्क राइट हाउ पीपल थिंक राइट वॉट इज देयर कल्चर तो दिस इज दिस इज अलवेज अ क्वेश्चन मार्क दैट मैंने कहा कि यार it's not going to be actually beneficial for my own music right because aro mein kya hona tha baad mein yahi hua hmm. right ke jo sabse jise kehte hain na jo ke sabko pata tha ki yes it is a commercial song yeah. right isi wajah se mobile album mein dal bhi nahi raha tha hmm. like agar ye chala gaya hmm. right to sab log yahi kahenge ki bas isi tarah ka kaam ha yahi bajao aur right aur fir yahi yahi ho raha tha ke jab wo album release hua hai तो या सब लोगों को पसंद है गाना और उस गाने की भी एक स्टोरी है कि वो गाना मैंने मरीना के लिए बनाया था इट वाज अ ड्रामा का साउंड ट्रैक था तो वो ड्रामे के साउंड ट्रैक की तरह बनाया था मैंने राइट राइट ना कहो की बात ना कहो की राइट तो मरीना एक्चुअली अप्रोच डास जब हम लोग बैटल बैंड जीत गए थे कि यार एक ड्रामा है उसका दो हफ्ते में साउंड ट्रैक करना है हिमाचल शहीद है उसमें सब शूट हो चुका है प्रॉब्लम हो गई तो एक गाना कर दो तो उस वक्त जो था मेरा इंस्ट्रूमेंटल पड़ा हुआ था राइट 
तो वो फारूक ही लेके आया था वो प्रोजेक्ट मेरे पास के मरीना का कॉल आई है तो यू गो एंड मीट हर अप सो फिर उसके बाद मरीना से मिला सच अ नाइस लेडी आई मीन उसने बड़ा मजा आया उसके साथ काम करने में आई आई डिड द होल ट्रैक शी लव इट सो मच तो उस वक्त मैंने कहा यार वो गाना वर्डिंग्स मैंने लिखी हुई थी मैंने कहा यार कोई प्रोफेशनल राइटर तो नदीम असद एचवी रोड दैट सॉन्ग उसको मैं क्रेडिट देता हूँ बहुत ज़बरदस्त लिखा था उसने तो पूरे वर्ड्स उसमें ना को जिस तरह मैंने लिखे हुए थे तो नदीम भाई ने मिल हम लोग ने मिल वो गाना बनाया तो उसका मोटिव यही था कि इट्स अ ड्रामा साउंड ट्रैक शुड गो टू द मास जो बैंड था और उसका मेरा परसेप्शन अलग था वो मेरा म्यूजिक था उसमें लेकिन फिर ही मैंने कहा यार इसको फिर मैं रीडू करके थोड़ा म्यूजिक मैंने फिर उसमें डिस्ट्रॉशन के सोलो भी बजाया अपनी मर्जी के मैंने कहा अच्छा इसको मैं आर की साउंड में लेके आ जाता लेकिन उसके बाद यही हुआ था कि एल्बम के बाद एवरीबडी वॉज वो सेंग कि यार इसी तरह का देखो काम करो मैं कहता हूँ यार अब कोई ये अल्टीमेटली मतलब आपने वो रिलक्टेंटली एग्री किया कि इसको एल्बम में डाल नहीं 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 आई वाज लाइक कि यार आई मीन इट्स फाइन लेकिन मैं फिर उसको अपनी तरह प्रोड्यूस करूंगा फिर मैंने उसको अपनी साउंड में प्रोड्यूस किया जो ड्रामे में गया था वो वर्जन तो काफी डिफरेंट कमर्शियल सीन था उसका हाँ। उसमें सिर्फ अकूस्टिक्स वगैरह थे वो था फिर मैंने उसको आर के उसमें प्रोड्यूस करके किया तो उसके बाद मतलब बैंड में फिर ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने तो एक डिसीजन किया हुआ था बिकॉज बीच में आई सॉ दिचुएशन लॉर्ड ऑफ म्यूजिशंस जिन्होंने म्यूजिक को अडॉप्ट किया था लेकिन फिर एट दी एंड डे वो इंडियन गाने टाइप के पीछे गिटार्स बजा रहे थे अच्छे गिटार प्लेयर से यू नो लेकिन मजबूरी में वो काम कर रहे थे तो मैंने कहा यार चलो बैटल बैंड जीत गए हैं लेट्स ही कि क्या होता है लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हुआ ना मुझे खास तौर पर कॉरपोरेट से जो ब्रांड जिन्होंने हमें साइन किया था That was actually the biggest, uh, uh, you know, thing for me to actually back out. Hmm. Saying that, yeah, if this is the case, then it means that you can't survive. I mean, at that point, you were signed See, for an album, but they didn't yeah, follow through. Yeah, it never. Now, now, this is that. But I really respect all the uh, hmm. people in Pepsi, hmm. right? Uh, See, we actually took it all wrong. Hmm. See, Pepsi is actually a corporate. It's it's a marketing campaign for bottle bech nahi hai na that's what they want to do yeah i mean it's their marketing campaign <laughs> yeah unhone agar musicians ke liye ek music show kiya hai to unhone apna role ada kar diya right hmm. they're not going to be responsible for your music careers people think that you know acha pepsi ko to music career hi pura bana dena chahiye hamara hmm. it's not the fact right they won't hmm. it's a marketing campaign hmm. अब यही हुआ कि जब हम पेप्सी बैल्ट मैंने जीते हैं राइट बट मल्टी नेशनल मतलब आई वुड थिंक के पेप्सी आफ्टर ऑफरिंग समथिंग एज द प्राइज ऑफ सच अ हाई प्रोफाइल थिंग दे वुड फॉलो थ्रू ऑन दैट बट इट अपेयर्स एट द डिडेंट या वी आर सरप्राइज एज वेल अब जो बेसिकली हम लोग आई थिंक जुलाई अगस्त में जीते थे एंड देन वी कैप्ट कॉलिंग दैम पिरामिड मैं तो खैर मैंने काम ही को ये दिया हुआ था काम के यार यू रन द शो बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड मेरी तो पढ़ाई भी चल रही है एंड बाय द वे दैट वॉज माई फाइनल सेमेस्टर जब एल्बम रिलीज हुआ है टू थाउजेंड थ्री सेप्टेम्बर में एंड वी वन बैटल ऑफ बैंड इन टू थाउजेंड टू जुलाई ऑगस्ट राइट सो आई ग्रेजुएटेड इन टू थाउजेंड थ्री में दैट वॉज द फाइनल सेमेस्टर और उसी में एल्बम भी करना था किया है मैंने उसी फाइनल सेमेस्टर में सो द थिंग इज के ऑगस्ट जब हो गया राइट वी कैप्ट कॉलिंग एंड जुलाई हो गया था आई थिंक यार वी कैप्ट कॉलिंग फॉर वन एंड हाफ मंथ बिकॉज पेप्सी सेट के देर गो नॉट गिव अस लाइक सम अमाउंट थर्टी लैख रुपी राइट एंड देन देर गो नॉट डू अ वीडियो बिग वीडियो राइट एंड देन देर गो नॉ फंड द एल्बम रिकॉर्डिंग एंड एवरी थिंग राइट एंड हमने कहा चलो स्टूडियो अच्छा मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए राइट उस जमाने में तो मैं कामी के पी सी पे काम कर रहा होता था सब कुछ कामी का स्टूडियो जो था इट वॉज प्री डिसेंट आई थिंक पेंटिंग वन राइट सो उस पर उसने बनाया हुआ था और सैम्पलर था उसके पास अकाई का तो हम लोग उससे कुछ करते रहते थे और फिर स्टूडियोज में जाके रिकॉर्ड करते थे डिजिटल का इतना जमाना नहीं था 
if you want to record an album with the live yes. drums then you either you have to yeah. go to mikal or <coughs> yeah. i think ek ek hi studio tha hmm. i think jo decent drums kar raha tha hmm. to i mean we were waiting yeah. ke album ka kaam shuru kare and they said ke nahi acha december mein hum log ne plan kiya ke hum ek mix battle of bands ka album nikalenge usme tumhara gaana dalenge hmm. to we were like ke hame bataye to matlab hame recording karni hai album banana hai yeah. so they came back in december and they said ke pehle to wo september mein baat hui kaam ki to kehne lage yaar we got really busy in campaigns of cricket Achha. right aur hum south africa mein the sare to abhi hum december mein album karenge december mein wo aaye unhone kaha ke uh, you know what uh, tum log album ki tarah humne hmm. kaha why you're asking this i mean you guys need to give us the studio time yeah and yeah. then you'll yeah. be able to yeah. record something right yeah, yeah. I mean, how can you ask us के आप कल उनके तरह कहते हैं हाँ गाने जिस सुना दो क्या रिकॉर्ड किया हमने कहा गाने तो हम मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं लेकिन I I need a studio right yeah. to produce yeah. uh, then they said के I'm sorry तुम लोगों ने तो अपना commitment पूरा नहीं किया कि wow. तुम लोगों के पास तो music ही नहीं है तुम लोगों के पास ये नहीं है वो नहीं है मैंने कहा यार music तो बहुत सारा है but in January they gave us a notice that your contract is cancelled right तो आप लोग उस वक्त डिड यू हैव एनी क्या कहते हैं मतलब सोच में था कि ये लीगली ये गलत चीज हो रही है अब हमने सब और इसको लीगली जाओ, भी जाओ, कर, कर दो, सकते पाकिस्तान हाँ, में पेप्सी हाँ, कर दो अगर कर सकते तो राइट हाँ, right? क्योंकि मुझे तो लगता है उस वक्त क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी प्रमोशन करके सबको बताया कि ये हम इनको दे रहे हैं और फिर अगर ना देते तो केस तो काफी तगड़ा बनता तो कर भी देते तो आप पाकिस्तान में है ना क्या होता उस केस का कुछ भी नहीं होना था सबको पता है ये रियलिटी राइट सो वाई वेस्ट टाइम सो सब लोग बड़े डिप्रेशन में थे राइट फारूक स्पेशली इन कामी कैंसिल हो गया आप क्या करेंगे अब तो बेकार है मैंने कहा नहीं बेकार क्या है लेट्स डू इट एंड दिस इज अ चैलेंज आई वुड लाइक टू पिक अप राइट जो भी किया था लेकिन फिर उसके बाद जब हमारी बात वत हुई है जब हमने एलम वालम कर दिया था देन जो पेप्सी की मैनेजमेंट थी पुरानी फिर कामी ने उनसे बात की सो एटलीस्ट वॉट डेड एड वॉज दे अग्रीड टू एक्चुअली अब उस दौरान जो था बाय द वे ऑगस्ट से दिसंबर तक आई थिंक उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट सॉन्ग है तुम्हारा सवाल तो उसका हम लोग वीडियो की मीटिंग्स हो रही हैं उन्होंने कोई बीस मीटिंग्स की जामी के साथ अच्छा और वो वीडियो नहीं बन सका एंड वी वॉर सो डिसहार्ट कि यार इसका जामी वीडियो कर देता हमारा तो कितना अच्छा होगा राइट एंड दे सेट के नहीं फिर उन्होंने वीडियो भी नहीं किया अच्छा बीच में उन्होंने कॉन्सर्ट्स वगैरह जो थे वो उन्होंने हमसे बजवाए काफ़ी कोई बीस कॉन्सर्ट थे आई थिंक उसमें दस बारह तो कॉन्सर्ट बजवाए उन्होंने हमसे Or this you didn't get paid for? No, not really. Why? It was part, it was of, part the of the contract. You have to play ah, only concerts. जो वो उनके लिए वो ले रहे हैं, जो आपके लिए वो नहीं ले रहे हैं. Sir, देखें ये पाकिस्तानी काम जो हमारी है, ये आज इस हाल में क्यों है? Because we don't care for other people. Yeah. हम लोग अपने लोगों को जो है ना वो literally मार रहे होते हैं, right? और ये हमारे से ऊपर की जो generation है, वो उसमें बहुत ज़्यादा था. Yeah. सही है कि अपने से छोटों को सप्रेस करना है राइट एंड एंड दिस नीड्स टू चेंज राइट इफ यू नॉट गोना चेंज योर सेल्फ किसी को भी ब्लेम करते रहे नो बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम दैट आर गोइंग ऑन दीज डेज राइट सो आई आई न्यू कि यार अच्छा अगर ये मसले हैं राइट इंडस्ट्री के अंदर आप सू भी नहीं कर सकते कि आप जाएं आप उसमें पढ़े तो मैंने कहा यार म्यूजिक करते हैं यू नो हुज अ शर्ट पैन आई मीन अगर वो नहीं भी कर रहे हैं सही है आपका म्यूजिक तो है ना दैट्स यू हैव टू हैव अ फेथ इन द म्यूजिक टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे याद है कि उस टाइम ये सब डिसहार्टन थे मैंने कहा यार तो मैंने उस वक्त जलन को प्रोड्यूस किया गाना सही है फिर मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया छोटा मोटा पेंटिंग थ्री पे टू फिफ्टी सिक्स एम बी रैम राइट एंड आई हैड अ साउंड कार्ड जो कि साउंड ब्लास्टर था मैंने उस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया अब जो हुर इंस्ट्रूमेंटल है यू कैनॉट बिलीव दैट स्टिल इट हैज द रिकॉर्डिंग ऑफ गिटार्स दैट आई रिकॉर्डेड ऑन साउंड ब्लास्टर एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंटल मैंने उस जमाने का बनाया हुआ तो उसी के ट्रैक कुछ मैंने जाने दिए थे उसमें बिकॉज आई डेंट हैव टाइम तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया एल्बम तो मैंने अपने सारे गाने उठाए सही है फिर यू नो जैन विद एवरीबडी सो बहुत से गाने बने हुए थे फारूक संग इट वेरी वेल इट स्टार्टड शेपिंग अप गुड 
دین اس میں ایک بہت اچھا دوست تھا جلال ہی اپروچ ڈر پوسٹ ہاؤس پروڈکشنس دین ہی سیٹ کے آر ہی اپروچ ڈس ہی سیٹ کے آر مجھے آپ کا ایک کوئی ویڈیو کرنا ہے رائٹ اور لائک صحیح یہ آنے پڑے ہوئے کون سے چاہیے بتا ہمارے تو پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ پیپسی نے کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا ہے گکس بہت کم ہو رہے ہیں پیسے ہیں نہیں رائٹ تو ایک دو گکس سے جو پیسے بنائے وہ ڈال کے ہم لوگ ویڈیو کر لیتے ہیں رائٹ سو ہی سیٹ کے ہی واز ون ہی سیٹ کہ جو گانے ہیں سارے آگ کی طرح سوال کے جو یہ تمہارا گانا ہے جلن یار اس کا میں ویڈیو کروں گا دس از اے گڈ سانگ اینڈ دیٹ واز سانگ کلوز ٹو مائی ہارٹ رائٹ سو دین وہ ایک الگ ڈسکشن چلی بینڈ میں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے سوال ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے دین ہی ڈیڈ جلنس ویڈیو رائٹ اینڈ ایکچولی دیٹ واز اے پوائنٹ جہاں سے ایکچولی ہم نے زیادہ جسے کہتے ہیں پبلسٹی ملی جلن کے ویڈیو سے اٹ واز این ایکچولی پیپسی انٹروڈیوس ڈس اینڈ اٹ واز اٹ واز ریئلی بگ مارکیٹنگ فار اس لیکن اس کے بعد جسے کنٹینیوٹی کہتے ہیں نا آپ چھ مہینے ہو چکے ہم نے تو ایک ویڈیو بھی ریلیز نہیں کیا تھا دین جلن گاٹ ریلیز اس کے بعد پھر یو نو پک اپ ہونا سین شروع ہوا تھا پھر پھر یہ مشن لی کہ مطلب البم ہو دی میں نے کہا میں خود ہی کروں گا البم رائٹ تو بعد میں یہ تھا کہ انہوں نے دو لاکھ روپے دے دیے تھے پیپسی نے بعد میں کامی کی اچھی جان پہچان تھی ادھر تو اس نے بول دیا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو ہی واز کائنڈ انف جو پیپسی کا ایکس جو ہیڈ ہوتے تھے نے کہا نہیں یار بچوں کی ہیلپ کرنی ہے سو ہی آلسو کمیٹڈ کہ وی ول بائی اراؤنڈ ٹوئنٹی تھاؤزینڈ سیریز اینڈ دین یو نو پٹ دا لوگ وی سیٹ فائن اوکے لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو پھر پیپسی نے جب البم ریلیز کا ٹائم آیا تھا اس وقت پیپسی کا لوگو لگا دیا تھا جب بوٹ ٹوئنٹی تھاؤزینڈ سیریز فرام خالد صدف سو دیٹ واز این اماؤنٹ دیٹ دے انویسٹیڈ ایکچولی سو دیٹ واز این بیڈ دے کمپنسیٹیڈ اس بعد میں لیکن جو ڈیوریشن تھی نا وہ جس بیڈ پیچ سے ہم لوگ گزرے جو نئے بینڈ ہیں وہ بےچارے ابھی بھی ڈرتے ہوں گے بتانے سے اگر مل گئے تو بہت اچھی بات ہے کانگریٹس اگر نہیں ملے تو وہ نکال رہے ہیں کہ یہاں فلاں بل بورڈ میں آپ کی شکلیں ہیں اس کا خرچہ نکالیں گے یہ نکالیں گے وہ نکالیں گے یہ تو پھر اگر آپ خرچے ہی نکالنے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ملنا سی اٹ شوڈ بی اے فیئر ڈیل رائٹ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا کسی سے پورا کرنا چاہیے دیٹ سیٹ بٹ اینی ویز آئی مین ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی مین مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک ڈسمبر سے لے کے کوئی مئی تک پانچ مہینے اینڈ آئی واز اینڈ ایکچولی اے مکسنگ انجینئر بیک دین آئی اسٹارٹ اینڈ مکسنگ بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈو دا البم رائٹ کیونکہ میں جو گانے ہیں جس اسٹوڈیو کے پاس لے کے جاتا تھا تو وہ بندہ یو نو اتنا جیسے کہتے ہیں نا ہی یوز ٹو ایکٹ لائک اے فیرو رائٹ بیک دین جس کے پاس اسٹوڈیو تھا اے واز لائک کہ نہیں تمہارے گانے میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یا تم باہر چلے جاؤ میں موکل سے خود گوا لوں گا بھائی وز مائی سانگ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ یو نو مائی وے لیکن دا تھنگ از ان سب چیزوں تنگ آ کے نا میں نے کہا کہ یار میں خود کرتا ہوں اچھا میں نے کیا ریکارڈ پھر پرابلم یہ آ گیا کہ جو آپ کے آس پاس کے بینڈ ممبرز ہوتے ہیں دے سم ٹائمز دے ڈونٹ ہیو بلیو ان یو رائٹ دین دے سیٹ کے نہیں نہیں یار یہ اچھا ساؤنڈ نہیں کر رہا تو میں ایک بندے کو کریڈٹ دیتا ہوں شاہی کو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ایکچولی سب نے کہا کہ چلو یار شاہی کے پاس چلتے ہیں ڈیموز لے کے تمہارے کیونکہ ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے میں شاہی کے پاس لے کے گئے ادھر تو میں نے کہا صحیح یار آئی ایم اے گٹار پلیئر آئی ایم ناٹ اے مکسنگ انجینئر لسن ٹو دیز سانگس آپ ہی پروڈیوس کر دیں پورا سو شاہی سیٹ کہ سنا گانے اس نے کہا مجھے تو بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے تو ہی از اے ٹیلنٹیڈ بچہ وہ آئی ڈونٹ یو گیو ایم اے چانس تو سب مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں میں تمہیں کہا تھا مجھے تو صحیح لگ رہا ہے اب تم لوگ کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے بیس صحیح نہیں آ رہی ادھر تم کہہ رہے ہو شارپنیس صحیح نہیں ہے اور تو آئی واز لائک کہ بیکاز میں نے کیا کیا تھا اس زمانے میں آئی واز اے آئی واز اے پروگرامر اوکے اینڈ آئی واز ریئلی گڈ پروگرامر ان سی تو میرے لیے نا یہ سافٹ ویئر سیکھنے کیو بیس جیسے بڑے آسان لگے کیونکہ آئی یوز ٹو ورک آل ڈے آن دیٹ رائٹ آئی واز ورکنگ ان اسٹینڈر چارٹر بیک دین تو میں نے جب کیو بیس کھولا ویوس کے پلگ ان آئے تو میں نے ویوس کا ٹیوٹوریل کر لیا تھا پندرہ دن کے اندر جب میں نے کر لیا تو مجھے سمجھ آ گیا ویسی ساؤنڈ کا بہت زیادہ سینس تھا پہلے پروسیسنگ افیکٹ پروسیسنگ آئی نیو اباؤٹ ای کیوز 
میں تو زندگی بھر کرتا آ رہا ہوں اپنے گٹار ای کیو رائٹ اینڈ مکسنگ میں زیادہ تر گیم تو ہے ہی ای کیو کا دس نتھنگ ایلس رائٹ ایف یو ایف یو نو ہاؤ ٹو ڈو ای کیو دین یو ڈن رائٹ تو اس وقت شاہی نے بولا کہ یار اسی سے کرواؤ گانے کس نے لکھے ہیں انہوں نے کہا نبیل نے لکھے ہوئے ہیں زیادہ تر تو انہوں نے کہا صحیح ہے تم لوگ ساتھ میں گانے بھی لکھو ساتھ میں بجاؤ میوزک بھی پروڈیوس کرو خود اپنا کام خود ہی کرو بہتر یہی ہے ادھر تو میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے اینڈ سو دیٹس ویئر ایکچولی دوز فائیو منتھس ور ور ریئلی ریگولر بیکاز میں اس پہ پڑھائی بھی کر رہا تھا البم بھی کر رہا تھا رائٹ تو یہ میں نے اپنے ورڈ سے سارے گانے اٹھائے اور اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت شاہی نے مجھے ایڈوائز دی تھی میں نے کہا یار میرے پاس روم بھی نہیں ہے ایک ہالو کمرہ ہے میرا رائٹ تو ساؤنڈ پروفنگ وغیرہ کا اس زمانے میں یو نو کوئی سین ہی نہیں تھا رائٹ یو ایس ٹو بی ریئر اسٹوڈیو جو پراپرلی اکوسٹک ہوئے ہوئے تو شاہی نے کہا یار تم ریفرنس ساؤنڈ سے کام کیا کرو میں نے کہا اچھا ریفرنس ساؤنڈ کیا ہوتی ہی ٹھوڑ بھی سیٹ کے جس روم میں وہ دوسرے کا گانا سنو اس کے لو اینڈ دیکھو ہائی اینڈ دیکھو اس سے میپ کرو آئی سیٹ یا آئی مین اینڈ دین یو نو دیٹس باقی ٹویکنگ جو ہے وہ کسی پراپر اسٹوڈیو میں جا کے ماسٹر کرا لو دیٹس اے گڈ آئیڈیا ایٹ لیسٹ نو بٹ ویل ایکچولی ویری ورکیبل یا سچویشن گیون واٹ ریسورسز یا تو یہ سب مطلب ان دا باکس اس وقت سب کچھ ویوس پہ ہوا تھا رائٹ اور موٹو کا میں نے ساؤنڈ کر لیا تھا اس پہ ہوا تھا اور پھر ان دی اینڈ ماسٹر کے لیے آپ نے پھر وہ ٹیپ پہ اتارا ہاں تو دیٹ واز انٹرسٹنگ یو نو ایونٹ بیکاز جب تک ماسٹرنگ تک بات آ تھی رائٹ تو اس وقت تک آبویسلی ایک ورک فلو بن چکا تھا بینڈ کا رائٹ ایکچولی دیٹس واٹ آئی واز ناٹ انجوائنگ رائٹ کہ اٹ واز ان لائک اے بینڈ آئی ٹرائڈ مائی بیسٹ کہ سب لوگ بیٹھے ہیں میوزک کریں ہم گانے بنائیں بٹ یا آئی مین ایوری بڈی واز ٹیلنٹیڈ لیکن شارٹ کمنگس تھیں کافی لوگوں میں ان ٹرمس آف سانگ رائٹنگ ہمارے بینڈ کے اندر سو اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کو سانگ رائٹنگ نہیں کرنا آتی ان کے اپنے گانے جس فارمیٹ کے تھے نا ایکچولی وہ سوٹ نہیں ہو رہے تھے بیکاز جو گانے جن سے ہم بیٹل آف بینڈ میں آئے تھے وہ ایکچولی دوز ور میجرلی مائی کمپوزیشن تو اس سے ایک نا ایک ساؤنڈ اور ساؤنڈ آلریڈی بند تو وی ہیو ٹو فالو دیٹ رائٹ سو فاروق نے تو اپنا پورا البم کیا ہوتا آئی تھنک ایمو کے ساتھ بٹ دیٹ واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کائنڈ آف این البم او ایس ایس ٹائپ کا تھا وہ اس کی ساؤنڈ الگ تھی سب کچھ نا تو اینڈ دا تھنگ از کہ ایوری بڈی لو مائی سانگز ایز ویل سو دے ور لائک یار یہ تو بہت ہی اچھا گانا ہے اسی کو کر لیتے ہیں اسی کو کر لیتے اس کو ڈر تو میں ہم لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ آئی آئی یوز ٹو سے کہ سارے گانے لے کے آؤ جس کے بھی اچھا گانا ہوگا ہم ووٹنگ کریں گے اینڈ وہ گانے پہ کام کریں گے یا نہیں بھی کرتے تو سارے گانوں پہ کام کرو پچیس گانوں پہ کام کر لو پٹ اٹ ان دا ورلڈ بٹ دس یور انوینٹری رائٹ پروڈکٹس سو یو ورک آن آل دا سانگس تو یہ یہ سارا سین تھا ایکچولی اس ٹائم پہ تو زیادہ تر کام میں نے اکیلے کیا صحیح ہے ڈرمز اس البم پہ پھر ایونچولی پھر سیکوینس ہی تھے یا بجے تھے نہیں 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 سارے سارے سیمپلس تھے اینڈ ایکچولی کامی ڈیڈ اے گڈ جاب ان دیٹ بیکاز سوال میں بیسکلی جب میں نے گانا سیکوینس کیا تھا جب میں نے پہلا ڈیمو جو بنایا ہوا تھا وہ اس میں میں نے سیکوینس کیا ہوا تھا وہ بھی کامی کے کی بورڈ سے سیکوینس کیا ہوا تھا لیکن جب کامی آ آر او کے سین میں جب فاروق انٹر ہوا اور کامی انٹر ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ایک بینڈ کو سالیڈ آر او کر دیا راگ کو چھوڑ کے تو اس وقت کامی ایکچولی پٹ اپ دا سیمبلس بہائنڈ دا سانگس اوکے جیسا سوال کا جو گروو ہے وہ پورا کامی نے بنایا تھا ہی ارینج ڈٹ اجنبی کا سارا گروو کامی نے کیے اینڈ یو اسٹل ساؤنڈ سو گڈ بینڈ رائٹ بیکاز اٹس سو گروو رائٹ کیونکہ وہ میں نے اور کامی نے بیٹھ کے ایکچولی گروپ سلیکٹ کیا پھر میں نے کہا یار یہ گروپ لگاؤ وہ گروپ کرو تو اٹ واز اے ٹیم ورک ایکچولی ٹوگیدر یہ اجنبی میں ایکچولی میں آج پوڈ سے پہلے ہی پھر سے سن رہا تھا اس میں جو لیڈ گٹار وہ جو ہے واز اٹ ان دا ورژن دیٹ یو جیمڈ آؤٹ ود جنید صاحب نہیں دیٹ دیٹ جنید بھائی کے ساتھ جو میں نے بجایا تھا نا وہ صرف رف تھی اوکے وہ جو پیچھے گروپ والی رف یا That was only the unplugged thing. اور اس کے بعد میں نے پورا ارینج کیا تھا پھر میں نے جب وہ والا پارٹ آتا تھا تو وہی سب بنائے ہوئے تھے لیکن میں نے اس کو ایز اے اکوسٹک ٹریٹ کیا ہوتا جنید بھائی کے ٹائم پہ میں اس کو اکوسٹک لے کے چلا تھا کمپلیٹ اکوسٹک اینڈ کلین دیٹ واز اے ساؤنڈ جو شعیب صاحب کو پسند تھی لیکن وہ خیر وہ ہو جاتا گانا اس البم میں لیکن وہ کسی ریزن کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا تھا لیکن یہ تھا کہ بعد میں 
وہ پھر کیونکہ آر او میں سوال جیسا گانا جب لوگوں کو کمرشلائز ہو گیا جو اتنا ہیوی گانا تھا جو کہ میرا اپنا ٹرو ہنڈریڈ پرسینٹ میں گٹارس کی کتنے خطرناک لیئرنگ کی ہوئی تھی میں نے پیچھے آئی تھنک پاور کوڈس بج رہے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ جب میوزک لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گیا میں نے کہا دین آئی ہیو اے فری ہینڈ رائٹ سو آئی کین ڈو واٹ آئی وانٹ تو پھر میں نے کھل کے جو بھی گانے کے لیے سوٹیبل تھا میں نے اس طرح کیا اب البم بن گئی ریلیز ہو گئی جب سے نے سپورٹ کیا شوز ہوئے اس کے بعد کب آپ کے دماغ میں پھر یہ بات آئی کہ اب آئی نیڈ ٹو ایگزٹ سی دا تھنگ اس کے اوور آل جو بھی جو یہ ڈیوریشن تھی نا اس میں آئی مین آئی نیو ون تھنگ وہ شارٹ ہی پیریڈ تھا آٹھ مہینے کا پیریڈ تھا رائٹ اور اس میں میرا ایم یہ تھا کہ یار میرا جو پیشن ہے نا وہ ہے میوزک کرنا رائٹ بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں نے میوزک ایز اے بریڈ اینڈ بٹر آئی سو اٹ رائٹ آئی یوز ٹو ڈیڈ جنگلس اینڈ یو نو ڈرامے کے ساؤنڈ ٹریک سب کر چکا تھا میں تو دیٹ واز اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ رائٹ آئی ود لائک اگر مجھے اپنے آپ کو کامپرومائز کرنا ہے میوزک کو کامپرومائز کرنا ہے یو نو جسٹ ٹو میک منی سو وائی ناٹ مائی ٹیک آئی واز ریئلی گڈ ایٹ ٹیک And actually, tech was my equal passion yeah. as well. Hmm. Music to tha hi, lekin tech mein bhi mera ye tha ke I, I used to be a programmer, it was really creative, hmm. right, over there. Right. But why didn't you think ke RO se paise nahi ban sakte? Bani nahi rahe tha us waqt. Aap sochenge kya? Why would you think actually? When you are going through it. Nahi, but because there was popularity happening. Yeah. That, that's the key so, that I tell so you. So, like, you know, obviously, in my mind, this question will be asked, how do I convert fans and viewership into money? Yeah, you know? see, the thing is, that when you were at that time, it was that the overall work of the moment was that you don't have gigs in three months in your year. Okay. Which was the pain that we were going through in hmm. terms of album deal, ke, hmm. that was a big lesson learned for me. Yeah. Right? we managed to get a lot of money as compared to other musicians from Khalid Bhai, hmm. right? Uh, but at the same time, uh, it was like, you're giving away all your rights yeah. just for a fixed lump sum of money. Yeah. And then you're not going to make a penny out of yeah. this because who will make the money? It will be the label who's making the money. True. But this is also the time when Napster had already happened yes. at this time, yeah. right? So yeah. you could see... Yeah. اینی ون تھاٹ ٹو اٹ کٹ سی کہ یہ سسٹم جو ہے جس طرح یہ لیبل خریدتی ہے یہ تو ٹوٹنے والا ہے سو ٹرو کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ میں نے خالد بھائی سے جب میری بات چیت چل رہی تھی آلوم کے بارے میں آئی ٹولڈ ہیم کہ یار دیکھیں مجھے اگر آپ ڈھائی تین لاکھ روپے دیں گے رائٹ تو اس سے بہتر ہے کہ یار یہ میں گانے فری میں نا نیٹ پہ ریلیز کر دوں گا سب کو اینڈ آئی ڈیڈ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز میں نے کیا کیا تھا اپنی فورم بھی اپ کر دی تھی اس فتاروں کی اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی تھنک وی آر دا فر آئی تھنک یہ پہلے ہی بینڈ تھے جنہوں نے انٹرنیٹ کی پرزنس بہت زیادہ تھی ہماری تو اس وقت کیونکہ میں خود انٹرنیٹ سے بھی تھا تو میں نے کیا کیے تھے کہ جتنے بیٹل آف بینڈس کے گانے تھے نا میں نے سوال آگ کی طرح نجنے بھی آئی ریلیز اٹ آن لائن ویسے اینڈ آئی آئی ہیڈ اے ہیوج رسپانس فار دیٹ سو میں نے کہا کہ یار باقی گانے بھی ریلیز کر دیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ڈھائی لاکھ روپے سے آپ کیا کریں گے رائٹ چار بندے ہیں ہم لوگ رائٹ اینڈ آئی ول بی ایکولی ڈسٹریبیوٹنگ ٹو ایوری بڈی بیکاز آئی ایم ناٹ کمنگ فرام دیٹ مائنڈ سیٹ کیا سائن اوے یور لیگل رائٹ یا لیکن اب ہمارے پاس چوائس نہیں دی میں نے کہا چلیں کر دیں اب اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پالیسی ہو رہی تھی آپ کو آر او کا آلم سعودیہ تک میں ملتا ہے تھا اس زمانے میں مجھے لوگوں نے خریدا ہے یو ایس میں بھی گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نیٹ ورک میں کیا پیسے نہیں آئے ہوں گے بٹ ایٹ دی اینڈ ڈے ایز اے میوزیشین آئی سو کہ رائلٹی میں تو آپ کو زیرو پیسے آ رہے ہیں سو ایکچولی اٹس ناٹ این انڈسٹری اٹس ایکچولی اے سین سین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو میں دوسری طور ٹیک انڈسٹری دیکھ رہا ہوں جہاں پہ آئی بین آفرڈ جابس بائی بینکس بائی سافٹ ویئر ہاؤسز رسپیکٹ بھی ہے کام میں مزہ بھی آ رہا ہے رائٹ اینڈ اٹس اے کیریئر آؤٹ دیر سو واٹ ووڈ یو ایچلی سلیکٹ تو دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی واز میچور انف ٹو ایچلی میک اے ڈیسیجن مائی سیلف رائٹ اور اس میں بھائی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے بڑے بھائی کو کہ اس سے بھی میری ڈسکشن ہوتی تھی پلس آئی ہیو سو مینی مینٹرس بیک دین لیکن اب اس میں ایک مینٹر جو ہے میرا دوست ہے بچپن کا ساجد 
जिससे करियर एडवाइस मैं हमेशा लेता हूँ राइट उससे मैं डिस्कस करता था कॉरपोरेट का तो बताता था कि नहीं यार यू आर ऑल्सो गुड एट टेक सो आई थिंक यू शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट डूइंग म्यूजिक राइट तो वो काफी आप दूसरे लोगों से एडवाइस करके फिर जिंदगी का बड़ा डिसीजन लेते हैं ना इट्स पेनफुल टू लीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर सो मेनी पीपल यू नो फॉलो यू लव यू राइट बट मैंने ये सोचा कि यार जो जिंदगी का एम था वो ये था कि मैं म्यूजिक का एल्बम रिलीज कर दूँ तो मैंने कर दिया अब जो बाकी जो बैंड के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सो ये दोज आर लाइक चेरीज ऑन द टॉप दैट मेक्स यू फील लाइक यूर मेकिंग द राइट डिसीजन right because when you see people changing yeah. with time right yeah. you then realize yes they might change in future as well yeah so would you be actually doing such a thing ke uh, you have formed a company mm. you have hired an employee mm. and one fine day that employee has be- somehow he became your ceo yeah. today yeah so you have to now put your guitar aside and do what the heck he says man <laughs> you don't have any choice correct <laughs> so what would you do mm. you will say कि यार मैं अपनी बैंड में एक सेशन म्यूजिशियन बन जाऊँ राइट कांट हैपन तो मेरा एक एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था जो जो बैंड की तरफ से मुझे मिल रहा था वो ये था कि आई लेफ्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड जॉब जस्ट बिकॉज कि पेप्सी सेट के एल्बम रिलीज हो गया है अब आपके कॉन्सर्ट्स हमारे आपको करने हैं तो मैंने कहा कि यार आ, मुझे याद है स्टैंड चार्ट का जो मेरा हेड ऑफ आई टी था वो भी मुझे कहते थे यार तुम क्या कॉर्पोरेट में कर रहे हो म्यूजिक में बहुत पैसे हैं तुम वहाँ जाओ वॉज द आई टी गीक राइट आई स्टिल रिमेम्बर से मैं कहता था नहीं नहीं इस पर कोई पैसे नहीं है इस इस लाइक इट्स नॉट अ करियर राइट इट वॉज लाइक बिकॉज ही डेंट न्यू दैट साइड ऑफ स्टोरी फिर मैं मैं चला गया स्टैंड चार्ट की जॉब छोड़ी मैंने तीन महीने कॉन्सर्ट्स किए और उसके बाद फिर मैंने जो हशर देखा ना कि जिस तरह कॉन्सर्ट की डीलिंग चल रही है दैट वॉज लाइक अ स्ट्रीट डीलिंग एक्चुअली गैंग चला रही वर्स डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजर्स बैक देन मैन वो पैसे नहीं देंगे आपको और फिर आई वॉज लाइक कट द क्रैप मैन आई विल मैं फिर सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया एंड आई वॉज लाइक आई विल नॉट डू अ मिस्टेक अगेन टू लीव माई करियर एंड अच्छा लेकिन जब आपने छोड़ा इवेंचुअली बैंड के साथ क्या टर्म्स थे और मतलब बैंड का तो मैंने पहले दिन बैंड की जो नाम था और उसकी कंटिन्यूटी थी उस पर डिस्कशन हुआ था या बस आपने जो नहीं 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 देखे यार म्यूजिक वॉज अ पैशन फॉर मी राइट तो जब आर ओ बैंड बना था मेरा और कामी का तो इंडिया से जब हमारे चल रहा था तो वी नीडेड टू हैव सम लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव अ बैंड इन पाकिस्तान तो आई रजिस्टर्ड द बैंड एज सोल प्रोपराइटर एज आर ओ कामी वॉज फाइन विजट कामी और मैं तो दोस्त हैं ट्रस्ट फैक्टर था मैंने कहा यार तुम करा लो मैंने कहा तुम्हारा नाम डाल दूंगा कोई मसला थोड़ी हम दोनों साथ ही काम करें तो आर ओ वॉज रजिस्टर्ड इन नाइनटी नाइन एक्चुअली यू नो एज अ सोल प्रोपराइटर तो द थिंग इज के जब मैं तो कोई गाने भी कॉपी राइट नहीं कराए थे कुछ भी नहीं कराया था आई वॉज लाइक सी इट्स इट्स एक्चुअली सबकी इनपुट है इसमें राइट इट्स नॉट समथिंग कि मेरा सोलो एल्बम है क्योंकि सी आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे आप किसी यू नो यू गॉट सो मेनी कैट्स राइट तो एक बिल्डिंग भी पीछे बैठी होगी ना उसकी प्रेजेंस से यू नो कोई डिफरेंस आ जाता है आपके म्यूजिक में सो व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल चाहे वो आपके कम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन है हाँ और दूसरी बात है आप जिस तरह मैं अपना ही गाना किसी एक वोकल से कहाँगा वो अलग साउंड करेगा किसी दूसरे कराऊंगा अलग अलग शेप करेगा राइट so at that particular point of time I was like songs are mine but at the end of the day मैंने लिखे हुए लेकिन एट दी एंड ऑफ डे सब दोस्त हैं सबके हाँ तो दैट्स इट सो दैट वॉज माई एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग ऑल द टाइम कि यू डोंट लेट एनी नेगेटिविटी कम इन इन बिटवीन दैट्स मतलब इसमें एक फाइन लाइन है लाइक यू नो अब आपके जाने के बाद आर ओ वॉज स्टिल एन एंटिटी एंड दे कंटिन्यूड विद डिफरेंट गिटार वो बैंड अभी भी चल रहा होता और पाकिस्तान का नेक्स्ट जुनून बन गया होता फॉर एग्जाम्पल और वो हर गिग पे आपके लिखे हुए गाने बजा रहे हैं और उस पर अगर कुछ आपने लिखित वो की हुई नहीं है तो आपको उसको कुछ भी नहीं मिला ना मिले मुझे तो बड़ी खुशी होती है Seriously. I mean, but that that वो बजा रहे मेरे गाने बजा रहे ना राइट दैट्स गुड दैट्स जस्ट योर गुड नेचर बट इट्स नॉट फेयर एंड इट्स नॉट 
इंडस्ट्री एज इट इज टूडे इट स्टिल वेर यू लेफ्ट इट हाँ अब उसकी वजह है उमैर और उसकी उसकी वजह पता है क्या है? <laughs> अच्छा उसकी वजह पता है क्या है उसकी हाँ. वजह ये है कि एक्चुअली अगर लेट से जो आपने मिसाल दी है उसमें हुँ. लोग मेरे गाने बजा रहे हैं राइट और वो अगर मुझे उसका कुछ नहीं मिल रहा तो वो किसकी प्रॉब्लम है वो उन लोगों की प्रॉब्लम है राइट कि वो जिसको जिसका राइट बनता है उसको उसका नहीं दे रहे हाँ मतलब गलती तो वो कर रहे गलती तो वो कह रहे हैं राइट देर को ना पे फॉर इट See, do you believe in karma? Of course. I believe yeah, in karma. Yeah, yeah. So if you're going to do something bad to yeah. someone, just say that if you don't give your creativity, you don't give your credit. So actually, the karma will come back to you. And you, yeah. without naming anyone, you can see in industry. Mein dekh dekh so when people have been with them, they have written it in their own words. Exactly. <laughs> and, and, and you know, this is the problem that your whole music industry, which has been destroyed, is not actually इस वजह से नहीं हुई कि गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट नहीं किया या ना आपस में एक दूसरे को मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि यू नो इट्स नॉट रियली अ गुड इन्वायरमेंट टू बी एक्चुअली एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई लेफ्ट कि आई वाज नॉट आई मीन फिट फॉर दिस काइंड ऑफ एन इन्वायरमेंट वेयर आई सी के एक्चुअली भरोसा एंड ट्रस्ट फैक्टर इज नॉट देयर हाँ पीपल आर जस्ट नॉट गुड ह्यूमन बींग दिस इज द प्रॉब्लम तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस सैलरियो में अगर कोई करता भी तो मैं ये कहता हूँ कि यार दिस इज गुड दैट दे डूइंग एक्चुअली इट्स इट्स एक्चुअली गुड फॉर मी बिकॉज डे अगर वो मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे तो वो उनका गलत फेल है एक्चुअली बट आई डिड इट फॉर फॉर द बेटरमेंट एंड अगर मेरी वजह से उन लोगों को फायदा हो रहा है या मेरे गाने बजा के उनको फायदा हो रहा है तो इट्स एक्चुअली गुड वेरी पॉजिटिव वे टू थिंक यू हैव टू एक्चुअली एंड दूसरी बात यह है उमर के वेन आई डेट माई एल्बम राइट तो रिलीज होने से पहले जब मुझे एल्बम की मास्टर सी डी मिली थी दैट वॉज द टाइम वेयर आई चैरिश्ड दैट वॉज द टाइम वेयर आई सेट के अब उसके बाद जो भी जो लोगों को पसंद आ गया और आई एम सरप्राइज आई एम टिल टूडे राइट दैट अब जिस तरह यू आर आस्किंग मी अबाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो बीस साल पुरानी है सो दैट आई फील के यार वाकई में अच्छा काम हो गया किसी ने मेरी वजह से गिटार उठाया तो फॉरवर्ड ना किसी ने आपको सुनाया तो आपको जो सैटरियानी अच्छा लगा या वैन या ब्यूटी ऑफ म्यूजिक राइट के म्यूजिक जो है ना यू शुड जस्ट गिव अवे नॉट वी डोंट ओन इट और दूसरी बात यह है कि सी आपके लड़ाई झगड़े या आपके कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशन में होते हैं राइट द थिंग इज के जो मैंने एक और चीज देखी है कि एथिक्स जो होते हैं ना उसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे एजुकेशन की पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत हैवी जरूरत है एंड दिस इज वॉट आई फील इन एवरी इंडस्ट्री एक्चुअली जो एथिक्स है ना हाँ. वो बेसिकली um, uh, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्पेशली इट लैक्स अलॉट सो उसमें क्या है कि आई मीन इट्स नॉर्मल फॉर मी वेन आई लेव द बैंड के आई मीन एक रीज़न ये भी थी कि जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया तो उस वक्त ये यू एस के कॉन्सर्ट था आई वॉज लाइक आई एम नॉट क्विटिंग माई जॉब अगेन राइट बिकॉज होगा क्या यू एस से आने के बाद मतलब दिस इज नॉट आई मीन कितने आपको I mean, what are you going to get? Hmm. Is are you doing a concert like a like Def Leppard out there? Where hmm. hmm. all the rock <laughs> stars are there? No, brother. There are people who are going to listen to Ali Haider. Right? Reality is there. So they are sitting in the audience, they are playing concerts, they are throwing bottles at each other. It's just a bad scene out there, this hmm. scene, hmm. right? In the US back then. Now, I don't know. But the crowd, who is our rocker crowd? I mean, who I enjoyed in R.O.K. lifetime, the concerts were just U.S.T. concerts. That was our crowd. सी बी एम में मुझे याद है कि कॉन्सर्ट किया था हमने 
अमेजिंग कॉन्सर्ट था पी एफ कीट वॉज वन एंड जितनी यूनिवर्सिटी का कॉन्सर्ट आई यूज टू लव दैट अब उसके अलावा जब हम लोग कमर्शियल शोज में जाते थे लोग हमें गालियाँ दे रहे होते थे खड़े हुए बड़े बाल हैं बोतले मार रहे हैं यू नो सो देवर देवर टू डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरीज राइट कि इवन वी आर फेमस इन वन क्राउड डाई हार्ट फैंस और दूसरी तरफ जो है वो क्रेजी क्राउड है यार <laughs> मतलब ये कि वो सुनता भी नहीं है <laughs> आपको तो मैंने कि यार या तो लाइव भी इम्पॉसिबल है तो मैंने कि यार मुझे तो मज़ा नहीं आएगा बजाने <laughs> का तो देवर साहब के मैंने कहा मैं तो पहले दिन से सबको क्लियर किया होता आई एम नॉट गन लीव माई अच्छी करियर बिकॉज इट्स नॉट ओनली माई करियर आई ऑल्सो लव डूइंग इट राइट इट्स नॉट समथिंग कि मैं मजबूरी में करा वरना वो होता तो मैं कब का छोड़ चुका होता आई राइट बट टैक में मैंने उस वक्त एक ई कॉमर्स का पहला प्रोजेक्ट मैंने टू थाउजेंड टू में किया था कुर्ता कॉर्नर का पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू थाउजेंड टू में मैंने बनाया था इट वॉज माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सो आई वॉज अ प्रोग्रामर क्रिएटिव स्टाफ एंड ऑल दैट गोइंग वेल विद म्यूजिक मैं कह रहा आई लाइक दिस राइट कि किचन आप अपना उससे करें म्यूजिक में आते रहे तो उसमें क्या हुआ कि उधर फिर मैंने इनको बोला कि यार मैं तो नहीं कर सकता बिकॉज दैट वॉज अ कमिटमेंट के आई एम नॉट गोना लीव जॉब्स लाइक दिस करियर तो देन दे डिसाइडेड टू एक्चुअली अप्रोच अदर गिटार प्लेयर्स तो दैट वॉज अ टाइम मैंने कहा कि फाइन आई मीन बैंड हैज़ टू गो फॉरवर्ड सो मैंने कहा उस वक्त से मेरा माइंड बन गया मैंने कहा हाँ यार जाओ तो इवेंचुअली दे वेंट टू फराज फराज ने मना कर दिया अदनान के पास गए अदनान ने मना कर दिया शायद औरों के पास गए तो इतने गिटार प्लेयर्स थे नहीं उस टाइम तो वो फिर मजबूरी में वापस आ गए फिर मैंने कहा कि यार देखो दैट्स दैट्स अ फैक्ट कि यू गाइज वॉन्ट स्टॉप सो आई विल नॉट स्टॉप इज वेल because if i leave everything and come back and put all of my eggs in one basket here mm. i can't really trust these guys yeah ki they are my true friends no band jo banta hai na wo aapke sache doston ke sath hi banta hai people who care for you or when a band matlab a band that lasts yeah the lasts ya phir aise environment mein jahan pe aapke legal laws was waqi mein kaam karti ho pakistan jaisi jagah pe jahan pe aapke legal laws wagaira ki itni khaas implementation nahi hai especially in music industry yeah right to matlab there are so many stories i cannot tell you but uh, i mean we are short time but the thing is ke it it was a decision then i said ke uske baad se maine kaha yaar main apna production start kar raha hu right सो मैंने कहा एल्बम तो हो गया है प्लस उसमें अब ये भी होना शुरू हो गया था कि यार ये एल्बम में तुमने बहुत सारा गिटार्स ऊपर कर दिए हैं राइट करेक्ट एंड आई वाज लाइक या बिकॉज आई लव दिस राइट एंड इट्स साउंडिंग गुड इट्स नॉट समथिंग इट्स नॉट साउंडिंग बैड साउंडिंग बैड तो मैं समझ जाऊँगा राइट तो देवर लाइक के नहीं दूसरा एल्बम जो है वो फिर हमारी मर्जी से होगा और ये होगा मैंने कहा कर लो यू नो आई विल प्ले गिटार्स लेकिन उस वक्त तक जो था मेरा वैसे ही जो है ना वो आई वॉज लाइक डन विद एट यू वुड से विद द म्यूजिक इंडस्ट्री एट अ वेरी अर्ली एज कि मैंने कहा यार यू नो अगर यही करना है कि लोगों का क्या पसंद है तो फिर तो आपका मोटिव ही खत्म हो गया ना बैंड बनाने का बिल्कुल सो बट सो देन यू मूव इन टू डूइंग प्रोडक्शन क्या मैंने प्रोडक्शन करना अब उसी दौरान क्या हुआ था कि हम लोग आई थिंक इंडिया गए मैं और कामी बिकॉज वर्ल्ड सोशल फोरम ने इन्वाइट किया था फॉर सम रीज़न फारूक का वीज़ा वगैरह नहीं लगा था बिकॉज ऑफ इट वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन तो माई सेल एंड कामी वेंट ओवर देयर एंड वी एक्चुअली मैट लाइक ट्वेंटी रेकर्ड लेबल्स एंड उन रेकर्ड लेबल्स में से सब ने यही कहा कि यार यू नो वर्ल्ड बहुत गिटार ओरिएटेड है इंडिया में तो खैर उस वक्त गिटार म्यूजिक पाकिस्तान से भी बहुत पीछे था राइट उस जमाने में आई थिंक टू थाउजेंड थ्री में आई मीन पाकिस्तान म्यूजिक वॉज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम राइट सो दे दे वर नॉट एक्चुअली गिविंग एज एनी डील राइट सो लेकिन इवेंचुअली कामी के कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे तो कामी ब्रॉड द डील राइट बट उसी वक्त जब वो डील नहीं मिल रही थी तो उसी में वर्जन ने मेरा इंस्ट्रोमेंट में सुना जरब एंड दे वर लाइक वी लव दिस एंड एक्चुअली दैट्स अ मूवी जो कि हम लोग कर रहे हैं और संजय दत्त को ये ट्रैक बड़ा पसंद आया बिकॉज ही गिटार लवा अच्छा ही इज अवी लिस्नर ऑफ सपुल चुरा मेटालिक सो आई वॉज लाइक अच्छा तो कहते हैं कि यार ये जो इंस्ट्रूमेंटल है ना इसको हम लोग ना मूवी में एक कैसा टाइटल ट्रैक पे करना है इट्स नॉट गोना बी इन द मूवी बट इट्स गोना बी अ लॉन्च सॉन्ग एंड ऑल द स्टफ सो हमारे मूवी तो सब शूट हो गई है एवरी थिंग इज डन सो आई वॉज लाइक या इट्स इट विल बी ग्रेट करेक्ट 
सो दे सेट के यार उसको गाना है तो आई प्रपोज फारूक बट फॉर सम रीजन दे रिफ्यूज राइट देन आई वॉज लाइक उन्होंने कहा शफकत से करो राइट right? मैंने कहा यार शफकत से कराऊंगा तो इमू दोस्त है इनका बैंड वैंड नहीं टूट जाए बड़ा मसला हो जाएगा इमू विल एक्चुअली ऑलवेज ब्लेम मी दे एक्चुअली आज वर्जिन आस मी कि यार ये गाना शफकत से कमाओ सो आई वॉज लाइक कि नहीं यार आई थिंक आई शुड नॉट इवन ऑफर शफकत बाई दिस सो और शफकत भाई अगर सुन रहे होंगे तो वो फिर यू नो मेरी वार्ड लगाएंगे जरूर लेकिन द थिंग इज कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई सेट कि यू हैव एनी ऑप्शन दिस सेट या के के आई सेट या आई वुड लव टू वर्क विद के के सो दैट्स वे आई सेट गुड प्रोजेक्ट राइट अब जब हम लोग वापस आए तो एल्बम की डील तो नहीं थी लेकिन वो मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था एक राइट सो अब उसके बीच में भी ऐसा हुआ था कि सेकेंड टाइम एक्चुअली ड्यूरिंग द एल्बम राइट बिलाल अच्छी अप्रोच मी ही से इसके नबील वो हम लोग एक और एल्बम कर रहे हैं तूने के डांस बजाना है राइट अब उस वक्त क्या हुआ कि आई थिंक स्ट्रिंग्स वाज डूइंग एल्बम वो धानी आई गैस या पता नहीं कौन सा धानी था शायद मेरे ख्याल से तो उसमें फिर मैंने बैंड से बात की है वो कहने लगे कि नहीं तुम तो नहीं मिला सकते क्योंकि सारा तो साउंड तो हमारी और तुमने की हुई वहाँ करोगे तो फिर से वो साउंड लीक का चक्कर है राइट मेरे कहते साउंड लीक क्या होता है राइट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सो आई वॉज लाइक ओके फिर मैंने बिलाल को रिफ्यूज़ किया इंडायरेक्टली वगैरह करके एंड आई आई रियली फेल्ट बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के सी देर सो मच मच ऑफ एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन आई फेल्ट बींग इन अ बैंड क्या आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ तो खालिद वॉज प्लेइंग विद थ्री वोकलिस्ट एज सेशन म्यूजिशन फारूक इज डूइंग जिंगल्स विद ई मू काम इज प्रोड्यूसिंग अदर पीपल एल्बम बट आई कैनॉट डू इट बिकॉज आई एम बिजी इन डूइंग बैंड वर्क किस बैंड का काम तो मैं नहीं करना था और किसने तो जब तक मैं अपना आर ओ के ऊपर काम कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीबडी वॉज वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स सो आई वॉज लाइक सी इट्स अ बिग डिसबैलेंस इन अ बैंड बिल्कुल सो मेरी नज़र में फिर एक दो मरतबा बैंड में डिस्कशन मैंने कहा असल बैंड होना चाहिए ना वही होना चाहिए कि हम एक जैम में गाने बनाओ और जाके किसी स्टूडियो में लाइव रिकॉर्ड करो एब्सोल्यूटली आई शुड नॉट बी दिस द वन हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस पेन राइट और आई लव दैट होल प्लेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडिया एग्जैक्टली या सो उस वक्त तो था ही नहीं ना कोई ये सीन तो मैंने एल्बम तो कर लिया लेकिन मैंने कहा सेकंड एल्बम इस तरह करना है तो ये तो एक डिजास्टर है मतलब देन इट्स लाइक आप मैं ही काम करूं तुम तो फिर मजा भी नहीं आ रहा था ना उसमें फिर बैंड वाला फैक्टर तो दैट्स व्हाई आई सेड के यार यू नो व्हाट आई थिंक टाइम टू रैप अप या विद दैट आई थिंक इट्स आल्सो टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर कैमरास आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन द हीट बट इट वाज सो लवली टू स्पीक टू यू और ये सब डिटेल्स और कहानी सुनना था बस हम तो फैंस ही थे उस वक्त और अभी भी हैं बट नहीं थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ओपन एंड इफ यू आर न्यू लिसनर आई गेस यू माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ आर ओ ट्वेंटी ईयर्स अगो बट यू शुड डेफिनेटली गो चेक आउट द एल्बम इट्स ऑन स्पॉटिफाई एंड उस एल्बम में मेरी तस्वीर नहीं है मैंने ये भी नोटिस किया था लेकिन मैंने कहा नहीं खैर बट थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज प्लीज लीव योर कॉमेंट्स एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम